హైదరాబాద్ కు దగ్గరలో గజం భూమి కేవలం ఆరు వందల రూపాయలు మాత్రమే వివరాలకై స్క్రీన్ పై ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి అందం అస్మిత గారు అభినయం అస్మిత గారు మేడం సీరియల్స్ ఆపేస్తున్నాను అనగానే ఎంత మంది హార్ట్స్ బ్రోక్ ఎలా అనిపించింది మేడం పెళ్ళైన తర్వాత నువ్వు యాక్టింగ్ కూడా కొంచెం ఇలాంటి పనులు చేయకూడదు సార్ ఫస్ట్ మీరు ఆయన వచ్చినప్పుడు నా దగ్గర ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యారు కొంచెం అందరికి పచ్చగడ్డ వేసి సుధీర్కి ఇంత అందమైన అమ్మాయి అవసరమా అన్నారు ఆయన నిజంగా పేరెంట్స్ లేకుండా జీరోతో స్టార్ట్ చేసిన ఆయన లైఫ్లోకి మీరు రావటం కాదు ఆయన మీ లైఫ్లోకి రావటం అనేది మిరాక్ నిజంగా ఆయన నన్ను ఒక ఒక మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఫస్ట్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు నన్ను ఫస్ట్ టైం చూసి సీరియల్ ఆంటీ అనుకున్నాను అంకుల్ ఏంటిది ఇదే తమ్మేల్ లో పడి పడిపోతుంది పిల్లల్ని కనటం ఇష్టం లేదా ఎవ్రీ ఉమెన్ కి మదర్ అవ్వాలి అని ఉండదు ఇప్పుడు మీకు ఇష్టము పిల్లలు కనండి ఎంత కావాలంటే కనండి ఇంకొకరి లైఫ్ గురించి ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయడం ఎవరన్నా తొక్కేయటం వల్ల ఇండస్ట్రీలో పైకి లేదా యాజ్ ఏ కొరియోగ్రాఫర్ గా లేదంటే మీ అంతటి మీరు వద్దులే డ్రాప్ అవుదాం వేరే ఒక్కొక్క దగ్గరికి వెళ్ళి క్యారీన్ దగ్గర వెయిట్ చేసి వాళ్ళు రేపు రా ఎల్లుండి ఆయనకి ఎక్కువ బాబు బాబు చేసే అలవాటు లేదు కానీ బాబు బాబు ఎక్కువ చేయాలి అలా టూ సైడ్ ఉండడం మనకు రాదు షూట్ నుంచి వస్తుంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ లోవర్టేక్ చేయడం అంటే అటెన్షన్ కోసం హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రెసెంట్ నాతో పాటు క్యూట్ అండ్ ఎవర్ గిన్ కపుల్ ఉన్నారనమాట హోమ్ టూర్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంట్రడక్షన్ చేయడం అవసరం అండి షీఈస్ నన్ అదర్ గ్రేట్ యాక్టర్స్ అష్మిత గారు అండ్ కాబోయే గ్రేట్ యాక్టర్ అలా హస్బెండ్ ఇద్దరు నాతో పాటు ఉన్నారు సో ఒకసారి చాలా విశేషాలు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మన అందరం ఎంతో ప్రేమించే ఒక యాక్ట్రెస్ అనమాట ఎందుకు స్క్రీన్ కి దూరంగా ఉంటున్నారు ఆ మాటలు అని తెలుసుకుందాం హాయ్ అష్మిత గారు హాయ్ రోషన్ గారు హాయ్ సార్ హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ సూపర్ కాదు మేడం యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి నాకు తెలిసి మేడం ఫ్యాన్స్ అంతా మీకు టర్నయ్యారు అనిపించింది అది నాకు రీసెంట్ గా తెలిసిందండి నేను అనుకున్నాను అందరు అభిమానిస్తున్నారు అనుకున్నాను కానీ వాళ్ళు ఓన్ చేసుకున్నారు అని మా ఫ్యాన్ టు ఫ్యామ్ ఈవెంట్ లో తెలిసింది అవునా సో ఐఎమ్ వెరీ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ సచ్ ఆడియన్స్ అండ్ అస్మిత ఇన్ మై లైఫ్ అండి ఓకే అస్మిత గారికి జలస్ కూడా ఉండొచ్చు అది వేరే విషయం ఆవిడ్ని అడగాలి నేను ఎప్పుడు అదే అనుకుంటాను బయట చూపించడానికి నేను సరదాగా జెలసీ లాగా బిహేవ్ చేస్తాను కానీ యాక్చువల్ గా ఒక మదర్ కి వాళ్ళ సన్ యూనో అలా పెరుగుతూ ఉంటే అలా అలా గ్రో అవుతుంటే నాకు ఆ ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అని అగ్ని సాక్షి అన్ని సూట్ అవుతాయి ఈ సిచ్యువేషన్ కి కాదు మీ సీరియల్స్ అంది ఎందుకు ఆయన మీరు వృద్ధిస్తారు అది సీరియల్స్ ఇంత ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వరకు చేశాను కాబట్టి కొంచెమైనా ఇఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు కూడా ఓకే సార్ మీ ఫుల్ నేమ్ ఏంటి సుధీర్ కుమార్ జన్ను జన్ను యా ఓకే సో మేడం ఏంటి బిల్లి పిల్లి పిల్లి కాదు అసలు నేను బిల్లి గారు అని చాలా రిస్పెక్ట్ గా పిలుస్తాను ఇప్పుడు మీరు పిల్లి అదంతా అనకండి తర్వాత నాకు కోటింగ్ పడుతుంది చూసావా నువ్వు చేసిన పనికి ఏం జరుగుతుందో అని నాకు నా తల్లిదండ్రులు మంచి ముద్దుగా ఒక మంచి పేరు ఇచ్చారండి ఓకే మొన్న ఈవెంట్ లో చూస్తే అసలు ఈవెంట్ అని కదా ఎక్కడ పోయినా అందరూ నా నా సొంత పేరు అదేలా పిలుస్తున్నారు బిల్లి 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 గారు బిల్లి గారు మొత్తానికి సరే ఇంకా అదే ఇంకా నేను క్యారీ ఆన్ ఫార్వర్డ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుని మా వెబ్ సిరీస్ లో కూడా అదే క్యారెక్టర్ ప్లే ఓకే బాగుంది కదా సింపుల్ గా అండ్ మా ప్రొడక్షన్ పేరు కూడా బిల్ మోక్ ప్రొడక్షన్స్ అంటే బిల్లి అండ్ మోకి సో బిల్ మోక్ ప్రొడక్షన్స్ ఓకే అందులో మళ్ళీ సుధీర్ ఇక్కడ మళ్ళీ అక్కడ సుధీర్ ఉన్నాడు మళ్ళీ ఇద్దరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఆడియన్స్ అంతా సో బిల్లి ఈజ్ కరెక్ట్ బట్ యూనో జోక్స్ అపార్ట్ మాకేంటే ఆ పేర్లతో పిలవడం వల్ల మేము మా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అగో నుండి మాకున్న మెమరీస్ కానివ్వండి మేము షేర్ చేసుకున్న స్ట్రగుల్స్ హర్డిల్స్ అన్నిటికీ అవి ఒక చిన్న గుర్తుగా అలా ఉండిపోయాయండి ఆ పేర్లు బికాస్ స్టార్టింగ్ డేస్ లో నుండి ఏమి తెలియని డేస్ లో మనం ఏదో సరదాగా పిలిచేసుకుంటాం కదా అవి అలానే ఉండిపోయాయి సో మేడం 
సో నాకు సీరియల్స్ ఏంటంటే నంబర్ తక్కువ చేసినా కూడా అవే లాంగ్ రన్నింగ్ అన్ని కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మీరే కదా అందుకని గుర్తుండిపోతారు ట్రూ అండి తను తన లైఫ్ లో తన కెరియర్ ఇంత చేసిన తర్వాత పీక్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఆపేస్తారా పీక్ లో ఉన్నప్పుడు ఆపేశారు ఆపేసి యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశారు సో అలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ ఆ కొత్త ధర ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది తనే అనుకోవాలి ఫస్ట్ సీరియల్ యాక్ట్రెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన కూడా మీరే నాకు తెలుసు నేనే స్టార్ట్ చేస్తాను వచ్చింది నేను ఒక విషయం చెప్తాను ఇదంతా ఆయన నా క్రెడిట్ ఇస్తున్నారు కానీ క్రెడిట్ అంతా ఆయనదే ఆయనే నాకు చెప్పారు మోటివేట్ చేశారు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఆయనకి ఒకటి నేను నోటీస్ చేశాను ఎప్పుడైనా ఆయన దూరంగా ఆలోచిస్తారు రే ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు మనకు అనిపించవచ్చు ఏంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏంటి ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను నా కెరియర్ క్విట్ చేసి నేను మొత్తం దీంట్లోనే ఉన్నాను ఇలాంటివి ఒకటి కాదు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కాదు చాలా చెప్పారు ఆయన నాకు అండ్ కొన్ని ఇయర్స్లో చూస్తుంటే అవి నిజంగా జరుగుతున్నాయి ఓటీటీ గురించి ఎప్పుడో చెప్పారు ఇప్పుడైతే అంతా ఓటీటీ అయిపోయింది సో అలా నాకేంటంటే నేను నా యాక్టింగ్ కెరియర్తో అప్పటికీ కొంచెం వెక్స్ అయిపోయాను మానేసి ఏదో ఒక బిజినెస్ చేద్దాం ఏదో ఒక కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేద్దాం అనే మైండ్ సెట్లో ఉన్నాను అప్పుడు ఆయన చెప్పారు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయవచ్చు కదా అంటే నాకు కూడా అందరిలాగానే ఫస్ట్ థాట్ ఏంటంటే దాంతో ఏమవుతుంది దాంతో ఏం చేస్తాను నాకు అర్థం కాలేదు ఆయన చెప్పారు లేదు లెట్స్ ట్రై అంటే మరి ఇదెలా అవుతుంది అదెలా అవుతుంది చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాకు ఆయన చెప్పారు నువ్వేమీ చేయకు నువ్వు ఏదైతే మంచిగా చేయగలుగుతావు టాకింగ్ అంటే నువ్వు కొన్ని ఇన్స్పిరేషనల్వి చెప్తావు కొన్ని విమెన్కి సంబంధించినవి చెప్తావు నువ్వు ఓన్లీ అది మాట్లాడు దట్స్ ఆల్ మిగతాదంతా నేను చూసుకుంటానని చెప్పి ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు ఓకే సో షూటింగ్ నుంచి ఎడిటింగ్ వరకు అన్ని టెక్నికల్ థింగ్స్ టు హీ టుక్ కేర్ ఆఫ్ నేను ఓన్లీ నా మాటలు నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నాను కన్వే చేయాలనుకుంటున్నాను అది నేను చూశాను అనమాట సో దాట్స్ హౌ ఆ టీమ్ వర్క్తో ఆస్ట్రిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసాము విదిన్ ఫ్యూ డేసే విదిన్ ఫ్యూ ఎపిసోడ్సే అది వైరల్ అయిపోయింది కొన్ని వీడియోస్ తర్వాత టెన్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వెంటనే దాటిపోయాం అలాగే మెల్లిమెల్లిగా బిల్డ్ అవుతూ అవుతూ ఇప్పుడు ఫైవ్ ల్యాక్ ఫార్టీ చేంజ్ సబ్స్క్రైబర్స్లో ఉన్నాం అండ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను నా యాక్టింగ్ కెరియర్ కూడా మానేశాను మానేసి మొత్తం యూట్యూబ్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాను అనమాట బికాజ్ నాకు యాక్టింగ్ కంటే ఇది చాలా బెటర్ అనిపిస్తుంది ఇది మా చేతిలో పని మేము ఈరోజు చేయాలనుకుంటే చేయవచ్చు లేకపోతే రేపు చేద్దాం ఒక వీడియో కన్వీనియన్స్ ఉంది తర్వాత నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానో అది నేను చెప్పగలుగుతున్నాను సో ఇట్స్ నాట్ యాక్టింగ్ అంటే సీరియల్స్ అయితే నేను వెళ్ళి యాక్ట్ చేయాలి ఇంకొక పాత్ర పోషించాలి బట్ దాట్ ఈస్ ఆల్సో దాని బ్యూటీ కూడా వేరేలాగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే కొత్తగా ఉంది నాకు నేను కెమెరా ముందు కూడా ఉన్నాను వాట్ ఐ రియలీ లవ్ ఇస్ దాట్ నేను యాక్టింగ్ ఎప్పుడైతే మానేసా మానేస్తాను అని అనుకున్నప్పుడు యాక్టింగ్ మానేస్తే ఓకే కానీ కెమెరా ముందు ఉండాలి అది ఎలా ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది నాకు అనుకున్నాను బట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా అది కూడా ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అండ్ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నాను రియో లక్ష్మిత ఏంటో చూపించగలుగుతున్నాను కానీ మేడం సీరియల్స్ ఆపేస్తున్నాను అనగానే ఎంత మంది హార్ట్స్ బ్రోకెన్ అయిపోయాయో దాంట్లో నేను కూడా అక్కడి కానీ కోట్ల మంది హృదయాలని మీరు ఇంత అసలుకి ఎలా అనిపించింది మేడం ఎలా అంటే అది కూడా ఆయనకి ఆయన కూడా చెప్పారు తెలుసా దట్ పెళ్ళైన తర్వాత నువ్వు యాక్టింగ్ కూడా కొంచెం మానేయాలి మెల్లి మెల్లిగా అని చెప్పారు ఆయనకి కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు అండ్ నేను ఎలాగో వెక్స్ అయిపోయాను ఆ లైఫ్ స్టైల్ తో పొద్దున సెవెన్ కి వెళ్ళి నైట్ ఎప్పుడో రావడం ఒక లైఫ్ లేదు ఒక పర్సనల్ లైఫ్ ఏమీ లేదు కదా అదంతా వెక్స్ అయిపోయాను నేను అండ్ ఆయనకి అయితే అస్సలు ఇష్టం లేదు నేను యాక్టింగ్ కంటిన్యూ చేయడం అంటే యాక్ట్రెస్ అయినా కానీ అంటే లైఫ్ లో రాబోయే హస్బెండ్ నా వర్క్ కి ఎటువంటి డిస్టర్బ్ చేయకూడదు నా వర్క్ ని కంటిన్యూ చేయాలి అని యాక్సెప్ట్ చేసే హస్బెండ్ రావాలనే కోరుకుంటారు ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫీల్డ్ లో 
మిగతా ఫీల్డ్స్ కాదు ఓన్లీ ఈ ఫీల్డ్ లోనే అమ్మాయిలకి ఇది ఒక్కటే అడ్డు మీరు రాగానే అలా రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టి మమ్మల్ని దూరం చేసి ఆవాలి మాకు నాకు మీలో ఒక మంచి డైలీ సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ ఎందుకు అలాంటి కండిషన్ పెట్టారు మీరు లేదు ఇక్కడ ఒక రీజన్ ఉందండి అంటే వ్యాలిడ్ రీజన్ ఉంది మేము మా పేరెంట్స్ మాకు మా పెళ్లికి ఒక మూడు సంవత్సరాల క్రితమే మీరు ఇంకా స్టార్ట్ చేయండి మీరు పెళ్లి చేసుకొని లైఫ్ స్టార్ట్ చేయండి అని మేము టైం తీసుకున్నాం బికాస్ ఒక ప్రాపర్ స్టేజ్కి వెళ్ళాక యూరో లైక్ మళ్ళీ నేను నా లైఫ్లో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ని చూశాను మ్యారేజ్ చేసేసుకున్నారు బట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు స్ట్రగుల్ అవుతూ ఇంకా వర్క్ ఇంకా వర్క్ 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 స్ట్రెస్ పేమెంట్స్ బిల్స్ లోన్స్ ఇవన్నీ చేస్తూ చూస్తున్నాం సో నేను ఏమన్నానంటే సరే లేట్ అయినా కూడా మనం ఒక ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాక మనం డెఫినెట్గా మంచి లైఫ్ అనుభవించాలంటే ఈ టైం ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకున్నామని సో ఆ త్రీ ఇయర్సే కాకుండా పేరెంట్స్కి తెలియకుండా మేము ఇంకా మా జర్నీ ఇంకా ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎక్కువ ఉంది సో ఇన్ని సంవత్సరాలు మేము స్ట్రగుల్ చేసి చేసి వర్క్ చేసి చేసి ఎప్పుడైతే కలిసి ఉన్నామో ఈ పాయింట్లో మేము కలిసి టైం స్పెండ్ చేయకపోతే పాయింట్లెస్ అయిపోతుందండి ఎంత వర్క్ చేసి ఏం చేసినా కూడా మేము ఇద్దరం కలిసిన దానికి మీనింగ్లెస్ అయిపోతుంది సో అది ఒక రీజన్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ రీజన్ ఏంటంటే నేను తను మీకు తెలిసిందే కదా మన ప్రొఫెషన్లో ఎలా అంటే మార్నింగ్ సిక్స్కి వెళ్తాం తను సిక్స్ అంటే ప్రొడక్షన్ మేము రాకముందు నుండే ఉంటుంది లొకేషన్ ఎస్పెషల్లీ సీరియల్స్ అంటే టైమింగ్ టైమింగ్ ఉంటుంది తను చాలా పంక్చువల్ చాలా పంక్చువల్ అండి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎవ్వరు ఏ కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఏదైనా కూడా తను తన జాబ్ తను నిర్వహిస్తుంది పర్ఫెక్ట్ గా సో ఇంత చేస్తుంది కదా మార్నింగ్ సిక్స్ కి వెళ్ళి ఈవినింగ్ సెవెన్ ఎయిట్ కి వచ్చేసి మాకు మా వర్క్అవుట్ అనేది మెయిన్ మా లైఫ్ లో ఒక పార్ట్ అది వర్క్అవుట్ చేసి అప్పుడు మేము డే క్లోజ్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదే స్టోరీ సో అలాంటి స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ ఎందుకు మనం కొంచెం మరి ఏం చేయాలి నేను మ్యారేజ్ తర్వాత ఏం చేయాలి నేనైతే డెఫినెట్గా నా వైఫ్ ఇంట్లో కూర్చొని అలా ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు తనకంటూ ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది ఏం చేయగలుగుతాను తను ఫ్యాషన్ డిజైనర్ యాక్చువల్గా తను ఫ్యాషన్ డిజైన్ చేసింది అందులో చేద్దాం అనుకుంటే చాలా లాంగ్ బ్యాక్ చేశాం కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్డేట్ అయ్యి మళ్ళీ కొంచెం బ్రష్అప్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది ఇంకా ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ అనే ఐడియా వచ్చింది తనతో డిస్కస్ చేశాను తను నన్ను నమ్మింది సి ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూనో కెరియర్ క్విట్ చేసి రియల్ లైఫ్ లోనే నమ్మారు మేడం రియల్ లైఫ్ లో నమ్మటమే ఉంది పాపం కెరియర్ క్విట్ చేస్తుంది అక్కడ చేసి టెక్నికల్ అంతా నేను చూసుకుంటానంటే అది నమ్మడం అనేది ఒక తనకున్న ఒక క్వాలిటీ యాక్చువల్ కాదు ఆ బిలీవ్ చేయడం వల్ల నేను ముందుకెళ్ళాం అనమాట అలా సో ఆ రీజన్ వల్లనే మేము ఆపాల్సి వచ్చింది ఫస్ట్ టైమ్ స్క్రీన్ మీద మా హస్బెండ్ కోసమే నేను యాక్టింగ్ ఆపేశానని చెప్పిన ఏకైక నటి బట్ అన్ని ఇయర్స్ ట్రావెల్ అయ్యి ఆపేయాలంటే కష్టం అనిపించింది కదా మేడం మీకు కూడా కష్టం అనిపించలేదు యాక్చువల్లీ బికాస్ అప్పటికి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నేను మైండ్ ఎప్పుడైతే ఫిక్స్ అయ్యే వరకే నాకు డౌట్స్ టెన్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి ఒకసారి ఫిక్స్ అయ్యానంటే అది జస్ట్ నేను కంప్యూటర్లో డిలీట్ కొట్టినట్టు డిలీట్ చేసేస్తాను కథం ఆ తర్వాత దాని గురించి ఆలోచించడం అది ఇది ఏమి ఉండదు ఒక మంచి మెమరీ లాగా ఉండిపోతుంది నాకు బా నేను యాక్టింగ్ చేశాను ఇంత ప్రొజెక్ట్స్ చేశాను ఇన్ని హార్ట్స్ని విన్ చేశాను అదొక మంచి మెమరీ లాగా ద గుడ్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ నాకు గుర్తు గుర్తుంటాయి బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి అలా అంతే ఇప్పటికీ బీసీ సెంటర్కి వెళ్ళిపోతే మిమ్మల్ని బాగా ఇప్పుడు తగిలిస్తారు అంటే మీకు సీరియల్ లో ఒక నేమ్ బాగా గౌరీ 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 లేదంటే భైరవి భైరవి ఈ రెండు సీరియల్స్ అసలు నాకు తెచ్చి పెట్టిన నేమ్స్ అంత ఇంత కాదు గౌరీ వచ్చేసి పద్మ వ్యూహంలో భైరవి వచ్చేసి లాస్ట్ అగ్ని సాక్షి అండ్ అక్కడ టోటల్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ గౌరీ ఐ వాజ్ ద హీరోయిన్ ఐ వాజ్ ద ప్రొటాగనిస్ట్ ఏడవడం అదంతా అండ్ భైరవి టోటలీ ఫైర్ అనమాట విలన్ సో బా నాకు చాలా నాకు అదొక్కటే కోరిక ఉండేది మీరు ఏదైనా రిగ్రెట్ ఉందా అని మీరు అడిగారు కదా ఒక్కటే కోరిక ఏంటంటే ఒక మంచి సూపర్ నెగటివ్ క్యారెక్టర్ చేయాలి అని ఎప్పుడైతే అది నాకు ఉన్న లాస్ట్ సీరియల్ అగ్ని సాక్షిలో వచ్చిందో ఆ ఇంకా ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుని హ్యాపీగా వచ్చేసాను అనమాట ఇప్పుడు చేస్తాను కూడా నెగిటివ్ రోల్ కదా అంటే వైఫ్ అందరూ నెగిటివ్ రోల్స్ అంటారా అన్ని చూడండి ఆయన జీవితాన్ని ఎలా తెచ్చి దిద్దేశాను అది 
ఇప్పుడు నా నేనే తీర్చిదిద్దానని చెప్తుంది సో అంటే విలన్ రోల్ ఇంట్లో చూపిస్తున్నారు కదా అని చెప్పి జస్ట్ ఊరికి అన్నాను మేడం ఆయన వచ్చినప్పుడు నాకు నా దగ్గర ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యారు కొంచెం లేదా ఆయన మన ఇద్దరికి పచ్చగడ్డ వేసి నమ్మము పచ్చగడ్డ బట్ సీరియల్స్ లో ఏడ్చి 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 నిజంగా గ్లిజరీన్ పని చేయట్లేదు లాస్ట్ కి నాకు అవును ఇంకా గ్లిజరీన్ రాకతో పెట్టినా కూడా వాటర్ రాక లాస్ట్ లో వాటర్ స్ప్రే డైరెక్ట్ గా ఇలా కొట్టి కొట్టి ఆ వాటర్ అయినా ఇలా అంటే ఇలా బయటకు వస్తుందని సావిత్రి గారు మహాన్ ఇట్లా ఒకటే ఒక డ్రాప్ కాల్చమ్మా అంటే అలాంటి పొజిషన్ వెళ్ళిపోయాం అనమాట అంతే డైలీ సీరియల్స్ అంటేనే గ్లిజరీన్ ఓకే అది కామనే మాకు ఇంకా త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ డైలీ సీరియల్స్ ఒకప్పుడు చేసేటప్పుడు డైలీ గ్లిజరీన్ వేస్తూ 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 ఇంకేమొస్తుంది ఇంకిపోయాయి మొత్తం అవును బట్ మంచి ఆలోచన యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది ఎందుకంటే డిజిటల్ ని ముందే మీరు అవగాహన తెచ్చుకొని ఫ్యూచర్ అంతా ఇదే అని అనేది గ్రేట్ బట్ మీరు యాక్ట్ అవుతారని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము మీరు ఆన్ స్క్రీన్ రాదనుకున్నాం ఆన్ స్క్రీన్ హీరో అనుకున్నాం ఒక్కసారిగా ఏంటి మీ రియల్ లైఫ్ లో జరిగిందంతా రియల్ లైఫ్ లో చూపించేస్తున్నారు మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో రేపు రిలీజ్ అవబోతుంది అది అలీ గారు దాంట్లో ఒక కీలక రోల్ పోషించారు అది ఏ వన్ ఫ్రమ్ డే వన్ అండి వెబ్ సిరీస్ సో యాక్చువల్ గా నేను నేను అందులో లేను అస్మిత అండ్ వేరే యాక్టర్ ఉన్నారు నేను అనుకున్న యాక్టర్ సో నెక్స్ట్ స్టోరీ అనుకున్నప్పుడు మేము ఎందుకు వేరే స్టోరీ చేయాలి కొత్తగా ఏదో క్రియేట్ చేయడానికంటే ఫస్ట్ టైం కదా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకుండా మమ్మల్ని ఆడియన్స్ ఏమైతే చూసి ఇష్టపడ్డారో యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆ క్యారెక్టర్స్ ఆ పాత్రలు ఆ పేర్లు తీసుకొని వాటిని సినిమాటిక్ వేలో ఇంకా యాడ్ఆన్స్ చేసి ఒక పెళ్ళైన కపుల్ డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్స్ నుండి వస్తారు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఒకవేళ లైఫ్ జీవించడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా పాపప్ అవుతాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అది సీరియస్గా అవ్వచ్చు ఫన్నీ వేలు అవ్వచ్చు బట్ మా మా కేసులో చాలా చాలా కామికల్గా జరిగిందండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒకరోజు మేము ఇంట్లో తన ఇంట్లో ఉంది నేను వాకింగ్కి వెళ్ళి వచ్చాను నా డా పెట్ని తీసుకొని వెళ్ళి వెంటనే వచ్చి చూసేసరికి తను వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంది ఇంట్లో ఏంటంటే ఒక ఇంట్లో లిజర్డ్ వచ్చింది బల్లి దాన్ని చూసి టెన్షన్ పడిపోయి తీసి దాన్ని పంపించే ప్రాసెస్లో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ పట్టుకొని ఉంది వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ దేనికి అంటే వాళ్ళ కజిన్ ఎవరో ఇలా వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్తో దాన్ని లాగేశారంట అది తిరిగి 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 మొత్తం అలా పడిపోయింది 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 దాన్ని బయట పడేశారంట అంతే ఆ ఐడియా ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందండి బల్లి ఎక్కడన్నా స్టాగ్నెంట్గా ఉంటుందా సో ఇప్పుడు దాన్ని పంపించేది నాది బాధ్యత సో అలా పెళ్ళయ్యాక ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని నేను ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యాను సో వై నాట్ ఇలాంటి ఫన్నీ థింగ్స్ చేసి మనం ఒక వెబ్ సిరీస్ క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు నేనే ఆ పాత్రలో ఉండాల్సి వచ్చిందండి అండ్ మా ఇంట్లో షూట్ చేసాం మా ఇంతకు ముందు మేము ఒక వేరే హౌస్ లో ఉండేవాళ్ళం ఆ హౌస్ మేము షిఫ్ట్ చేయక ముందు అందులోనే చేస్తే మాకు కంఫర్ట్ ఉంటుంది మేము అక్కడే ఉంటాము మేము డిస్కస్ చేస్తాము కాస్ట్యూమ్స్ అరేంజ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో నేను ప్రిపేర్ అయ్యి లేనండి చేయడానికి యాక్చువల్ గా నాకు షూటింగ్ ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు కూడా ఇంకా డౌ ఒక ఒక పాయింట్ లో డౌట్ వచ్చింది నేను ఏం చేస్తున్నాను అసలు నేను చేసేది కరెక్టా నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను అని బట్ నా మైండ్ మేకప్ చేశాను ఇప్పుడు ఆలోచించాల్సిన టైం కాదు ఏం చేసినా మనం ముందుకు వెళ్లాల్సిందే అని చెప్పి వెళ్ళామండి అది అనుకున్నట్టే ఆలీ గారు అండ్ అస్మిత ఇద్దరు నన్ను ఎంత కంఫర్ట్గా ఫీల్ చేశారంటే న్యాచురల్గా మేము బిహేవ్ చేసేలా చేశారనమాట ఎంత కంఫర్ట్ వచ్చేసిందంటే ఇంకా ప్రివ్యూ చూసిన వాళ్ళందరూ ఆయనే బాగా చేశారు నీకంటే అని అంటున్నారు బాయస్ లేకుండా అందరూ మొహం మీద చెప్పేస్తున్నారు బికాస్ ఆ న్యాచురల్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ మనకి ఒక బిహేవియర్ వచ్చేస్తుంది కదా అండ్ లో అది లేదు బికాస్ మొత్తం రాగా ఉన్నారు కాబట్టి అండ్ ఫిల్మ్ ఈ ఈ పాయింట్ లో ఆయన గురించి నేను ఒక విషయం చెప్తాను సో ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంట్స్ లేరండి సో దే పాస్ట్ అవే ఆయన మోర్ ఓ లెస్ ఓన్ గానే పెరిగారు అండ్ ఆయన్ని నేను కలిసినప్పుడు జస్ట్ టెన్త్ పాస్ చేసేసి డాన్సర్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ డాన్సర్ గా మూవీస్ లో చేస్తున్నారు వెరీ వెరీ లైక్ యు నో టాప్ డాన్సర్ అనమాట మొత్తం రాజు సుందరం గారి సాంగ్స్ లో ఆయనే కనిపిస్తారు మీకు మహేష్ బాబు వెనకాల అక్కడ ఇక్కడ మొత్తం ఆయనే కనిపిస్తారు చాలా టాప్ డాన్సర్ డాన్సర్స్ లో కూడా టాప్ డాన్సర్ ఓకే సో ఆ స్టేజ్ లో అన్ని కలిసాను ఒక డాన్స్ షోలో అండ్ అప్పుడు ఆయన ఓన్లీ టెన్త్ పాస్ ఎప్పుడైతే మేమైతే లవ్ స్టార్ట్ అయింది వీ స్టార్టెడ్ గోయిం
అక్కడ ఎక్కడైతే స్టడీస్ వదిలేశారు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసి టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్ చేశారు గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు ఎడిటింగ్ కోర్స్ చేసుకున్నారు విఎఫ్ఎక్స్ నేర్చుకున్నారు అండ్ యాక్టింగ్ కోర్స్ కూడా చేశారు ఎవరు లేరు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా పుష్ చేసేవాళ్ళు నువ్వు ఇది చేయి నెక్స్ట్ అది చేయి నువ్వు లోపల నుంచి వెరీ ఇన్స్పైర్డ్ బై హిమ్ సెల్ఫ్ వెరీ సెల్ఫ్ డ్రివెన్ అనమాట సో ఆయన ఎవరైనా ఇది డిజర్వ్ చేస్తారు అంటే ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ హిమ్ ఐ రియలీ ఫీల్ దాట్ చాలా కష్టపడ్డారు లైఫ్లో అండ్ ఈ లైఫ్ ఏదైతే మాకు ఉందో ఎప్పుడు ఆయన కంటే ఎక్కువ ఎవరు డిజర్వ్ చేయరు అండ్ ఆయన చాలా లైట్గా చెప్తున్నారు నేను ఇలా చేసేసాను అలా చేసేసాను కానీ ఆయన అచీవ్మెంట్స్ ఒకసారి చెప్పాలనిపించింది అంతే ఐ థింక్ సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్ ఇన్ కేస్ ఏదన్నా ఫ్యూచర్లో ముందుకెళ్తే సెల్ఫ్ మేడ్ స్టార్ కూడా థ్యాంక్ యూ గ్రేట్ అబ్సల్యూట్లీ అంటే నాకు నిజంగా తెలియదు ఇప్పటి వరకు ఒక డాన్సర్ అనే ఆయన నా బేస్ కొరియోగ్రఫీ అండి నేను కొరియోగ్రాఫర్ గా చాలా మూవీస్ చేశాను షోస్ ఈవెంట్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుండి మనకు డాన్స్ స్టూడియో ఉంది నా టీమ్ ఉన్నారు సో నేను కొరియోగ్రాఫర్ గా తనకు పరిచయం అయిన ఒక డాన్స్ షోలో ఆయన నా కొరియోగ్రాఫర్ అనమాట ఆ షోలో అండ్ నువ్వు డి త్రీ కూడా చేసావు డి త్రీలో హీ వాజ్ ద ఫైనల్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనలిస్ట్ జానీ మాస్టర్ రఘు మాస్టర్ వీళ్ళందరూ నా కొలీగ్స్ యాక్చువల్గా జానీ నా జూనియర్ రఘు నా ఫ్రెండ్ సత్య మాస్టర్ శేఖర్ మాస్టర్ వీళ్ళందరూ మా కొలీగ్స్ అనమాట మేము ఆ డీ చేసే వాళ్ళము సో వీ ఆర్ యునో ద టాప్ టెన్ డాన్సర్స్ ఆ డేస్ లో సో దాని తర్వాత నేను అనుకున్నాను మనకు ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఏదో మనకు తెలియని ఏజ్ లో మనము ప్యాషనేట్ గా వచ్చేసి ఇక్కడ వర్క్ స్టార్ట్ చేసాం కానివ్వండి మనకు ఆఫ్టర్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ మనల్ని ఈ నాలెడ్జ్ ఎడ్యుకేషన్ అని నడిపిస్తుంది సో నేను ఆ టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాలనే నా గోల్ అండి అది అవ్వాలంటే ఏమేమి కావాలి అని నేను సర్వే చేశాను చేసి వాటికి అన్నిటికీ కావాల్సిందన్నీ నేను ఒకటి 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 చేస్తూ వచ్చాను బట్ థ్యాంక్ గాడ్ అది సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగాం అండి నిజంగా మీ రియల్ లైఫ్లో ఇలాంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉందని నాకు తెలియదు ఇప్పుడు వరకు కూడా అంటే ఫస్ట్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు అంటే ఆయన హైట్ వెయిట్ ఆయన సాలిడ్ లుక్ నచ్చి అస్మిత గారే నేను లేకపోతే మేడం అందం ఇందో నచ్చేసి సీరియల్స్ లో ఏడుపు నచ్చేసి కాదు నేను చెప్తాను నేనైతే లేదు టోటలీ మీరు అంతా ఉల్టా చెప్తున్నారు మేము చెప్తాను ఆయన ఏమో నన్ను ఫస్ట్ టైం చూసి ఏ సీరియల్ ఆంటీ అనుకుంటున్నాయి అంకుల్ ఏంటిది ఇదే తమ్మేలో పడి పడిపోతుంది సీరియల్ ఆంటీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అబ్బాయి అంటే సీరియల్స్ లో ఒక లుక్ లో ఉంటాం కదా ఎవరు సో అలా చూసుకుని అనుకున్నారు నాకు ఎవరు ఇచ్చారు ఒక సీరియల్ ఆంటీని ఇచ్చారు అంటే కోరియోగ్రాఫర్ ఆయన నేను ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే నేను రిహర్సల్ లో వచ్చాను నా నార్మల్ ఫామ్ లో అప్పుడు ఆయన ఆంటీ కదా అమ్మాయి తెలుసుకున్నారు తెలుసుకున్నారు అండ్ ఆయన అయితే నేను ఆయన్ని ఫస్ట్ టైం చూసి నేను ఏమనుకోలేదు కానీ ఎప్పుడైతే డాన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఐ వాజ్ ఓ మై గాడ్ ఫ్లాట్ డాన్స్ తోనే నేను ఫ్లాట్ అయిపోయాను నిజంగా ఓకే అసలు నాకు అప్పుడు తెలిసింది డాన్స్ వల్ల ఇంకా ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని అదే మనం ఫ్లాట్ అవ్వచ్చు ఆయనకి బాగా తెలుసు ఆల్రెడీ ఎక్కడ వెళ్ళి నువ్వు డాన్స్ చేస్తే అందరూ అమ్మాయిలు ఫ్లాట్ అవుతూ ఉంటాను నాకు తెలుసు అది అయితే డాన్స్ మీకన్నా ముందు ఎంతమంది ఫ్లాట్ చేశారు అది కనుక్కున్నా అది ఏం చెప్పరు ఇవన్నీ సీక్రెట్స్ అనమాట ఇంతవరకు ఇప్పుడైనా చెప్పేవచ్చు కదా అంటే చెప్పరు చెప్పదు యాక్చువల్ గా ఈ ఫ్లాట్ కొనడానికి అలా అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఏం ఫ్లాట్ చేయలేదండి జోక్ బాగాలేదు కానీ మీరు నవ్వాలి తప్పదు కాదు ఎందుకు ఎన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ బ్యాక్ ఈ డాన్స్ అనేది ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో టూ థౌజండ్ ఫోర్ అప్పుడు నేను నిజంగానే అమ్మాయినే టూ గవర్నమెంట్స్ మారిపోయాయి అప్పుడు నిజంగానే అమ్మాయినే కానీ నన్ను సీరియల్ ఆంటీ అనుకున్నారు అంటే అదే మీరంతా చీరలు కట్టుకొని ఇక్కడ వైట్ హెయిర్ ఒకటి వేసుకుంటారు కదా అదొక రీజన్ ఎంత మంది అడుగుతారు తెలుసా ఆ చిన్న ఏజ్ లో ఎందుకు చేసావు ఏజ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే నాకు అలా ఏం లేదు నాకు ఆర్టిస్ట్ అంటే అన్ని చేయాలి ఏముంది నేను రియల్ గా బయట అలా కాదు కదా ఏముంది దట్స్ క్యారెక్టర్ దట్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ ప్రొఫెషనల్ గా ఉండాలి జనరేషన్ లీప్ తర్వాత ఆర్టిస్ట్ అందరు మానేసేవారు అంటే మా ఏజ్ కాదు మేము మదర్ ఎందుకు చేయాలి కానీ నేను లేదు నేను చేస్తాను వైట్ హెయిర్ వేయమంటే వేస్తాను ఏముంది ఇంకా ఎప్పుడైతే అవే క్యారెక్టర్స్ రావడం స్టార్ట్ అయిందో 
అప్పుడు నేను అనుకున్నాను అయ్యో నేను ఏం చేశాను ఏంటి ఇది తప్పు అని అనుకున్నాను నేను అప్పుడు వరకు నాకు అది జస్ట్ ఒక ప్రొఫెషనల్ యూనో వర్క్ లాగా ఉండేది సో అలా అలా నేర్చుకున్నాను చాలా అంటే చాలా మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ వస్తాయి గోడ వాళ్ళు వద్దులే అని అసలు వద్దు అని చెప్పేసి మళ్ళీ బ్రేక్ అవుతుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీలో ఇవి చాలా అంటే చాలా జరుగుతుంది అని మనం చూస్తున్నాం అండ్ ఫస్ట్ మేడం ని డాన్స్ చూసి ఫ్లాట్ అయ్యారు ఓకే మీరు మేడం చూసి ఫ్లాట్ అయ్యారంటే కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి అండ్ అందరికి తెలుసు ఐ థింక్ షీ కేమ్ ఫ్రమ్ వెరీ వెల్ వెల్ సెటిల్ ఫ్యామిలీ అండ్ రాజస్థాని ఐ థింక్ మార్వాడీస్ వాళ్ళు వెల్ సెటిల్ ఫ్యామిలీ మేడం అంతా రిచ్ అందరికి తెలుసు అప్పుడులోనే మీరు ఓకే ఖర్చు పేశారంటే ఓకే మీరు ఆయన ఇష్టపడటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి నాకు ఆయనలో స్టార్టింగ్ నుంచి నచ్చింది ఆనెస్టీ అండి అండ్ నేను ఆ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఐ వాజ్ ఎ లిటిల్ మెచ్యూర్డ్ ఫర్ మై ఏజ్ ఐ కెన్ సే సో నాకు తెలిసిపోయేది ఎవరు ఫేక్ చేస్తున్నారు ఎవరు జెన్యున్ చేస్తు జెన్యున్గా ఇష్టపడుతున్నారు ఎవరు ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఏదైనా గోల్స్ పెట్టి లైన్ వేస్తున్నారా తెలిసిపోయేది సో నేను నాకు ఆ లెవెల్ హెడెడ్నెస్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా డాడీ వాళ్ళు నేర్పించారు దాట్ ఎవరైనా ఏదైనా ఓ నాలుగు మంచి మాటలు చెప్తే అలా పడకూడదు అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళని నమ్మకుండా ఉండకూడదు ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి మిడిల్ పాత్ సో నాకు అది తెలిసిపోయేది అండ్ ఆయనలో నాకు అదే నచ్చిందండి ఆనెస్టీ ఆయన ఎప్పుడు నా దగ్గర ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దో హీ వాజ్ ఆన్ గ్రౌండ్ జీరో ఆయన ఏం నా దగ్గర ఫైనాన్షియల్ కానీ ఏ దే వాజ్ నో ఎక్స్పెక్టేషన్ యాజ్ సచ్ సో ఆ ఆనెస్టీ నేను ఒక పర్సన్లో చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తానండి చాలా అంటే చాలా బికాజ్ అది లైఫ్ లాంగ్కి నడిపిస్తుంది లుక్స్ డబ్బు టెంపరీ థింగ్స్ అవన్నీ లైఫ్ లాంగ్కి నడిపించి ఆనెస్టీ హ్యాస్ టు బి ద ఫౌండేషన్ సో అది ఆయనలో ఉంది కాబట్టి నాకు అది చూసి నేను ఫ్లాట్ అయ్యాను సుధీర్ గారు మీకు అస్మిత గారు ఎస్పెషల్గా నచ్చిన పాయింట్ ఏంటి డే వన్ ప్రపోజ్ చేద్దాం ఈ అమ్మాయి మన లైఫ్లో కావాలి నా వైఫ్గా కావాలి లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలి ఇవన్నీ అనుకొని ఉంటారు కదా ఒక్కసారిగా డ్రర్ అని తిరిగి ఉంటుంది అంతా అది యాక్చువల్గా అండి మీరు చెప్పినట్టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అంటే అది చాలా చాలా కష్టం మేము కూడా ఇప్పుడు చాలా సింపుల్గా చెప్పేసి ఉండొచ్చు ఏదో ఒక అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు మీరు ఆ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లో దగ్గర ఫైనాన్షియల్గా కావచ్చు ఏదైనా ఎందుకంటే మీరు జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి లైఫ్ సో ఆ డేస్ లో అండి నాకు మేము చేసిన రోజుల్లో అండి మేము వర్క్ చేసిన రోజుల్లో అప్పుడు మీకు తెలిసిందే ఇంత మీడియా ఇంత ఇదంతా లేదు అంటే మనకు ఎక్కువ సోషలైజింగ్ లేదు మేము వెళ్ళే వాళ్ళం మార్నింగ్ నైట్ వచ్చేవాళ్ళం షూట్స్కి అలా ముప్పై రోజులు ఉంటే ముప్పై రోజులకి ముప్పై కాల్ షీట్లు మేము వర్క్ చేస్తూనే ఉండేవాళ్ళం యాజ్ అ బిజీ డాన్సర్స్గా సో మాకేంటంటే ఎక్కువ సోషల్ లైఫ్ లేదు ఎప్పుడు సోషల్ లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది మాకు అంటే ఎప్పుడు మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ లైక్ గేమ్ షోస్ టీవీ షోస్ డాన్స్ షోస్ అప్పుడు యాక్టర్స్ని ఫ్రెండ్స్ని కలవడం స్టార్ట్ అయ్యాం ఇంతకుముందు ఈవిడకి బిఫోర్ నేను చాలా మందితో వర్క్ చేశాను బట్ ఏంటంటే తనలో తను ఒక డిఫరెన్స్ చూపించదండి కొరియోగ్రాఫర్ అమ్మాయి అబ్బాయి తర్వాత ఉన్నవారు లేనివారు అలా ఏమి ఉండదు అందరితో ఒకేలా ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి నేను దగ్గరగా కనెక్ట్ అయిన విషయం ఏంటంటే ఒక కొరియోగ్రాఫర్కి ఒక ఆర్టిస్ట్ ఎలా ఉంటారు వస్తారు పని చేస్తారు వెళ్ళిపోతారు కొన్ని కొన్నిసార్లు రారు అక్కడికి రండి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం నేను ఇప్పుడు రాను నేను రెండు గంటలు ఇస్తాను నాకు ఫీవర్ వచ్చింది సడన్గా నేను రాను నేను ఇది వేసుకోను అంటారు తను అలా కాకుండా తను నా నేను ఏదైతే నా కెరియర్ నా గోల్ తనకు చెప్పేవాడిని నేను ఫస్ట్ కొరియోగ్రాఫర్గా నేను నేను బ్రేక్ చేయాలి తర్వాత నా గోల్ ఇది అని తనతో డిస్కస్ చేసేవాడు తను చాలా సీరియస్గా తీసుకుంది తనకు కూడా పే వస్తుంది అంటే తనకు పేమెంట్ ఇస్తారు వచ్చి షో చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు తను తను ఎక్స్ట్రా టైం ఉండి ఎక్స్ట్రా ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చే వరకు తను పర్ఫెక్ట్ అయ్యి తర్వాత కాస్ట్యూమ్స్లో ఇన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సెట్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కలర్ కాంబినేషన్స్ అవి అంటే తను నా గోల్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకుంది తీసుకొని నన్ను నన్ను సపోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అంటే నువ్వు గెలవాలి నాకంటే ముఖ్యంగా నువ్వు గెలవాలి అని సో నాకు అది నాకు నేను చూసిన దాంట్లో నాకు కొత్తగా అనిపించింది అండ్ నేను చాలా అంటే మెస్మరైజ్ అయిపోయాను అలాంటి పర్సన్తో అండ్ ఆబ్వియస్లీ తను ఎలాంటి డిఫరెన్స్ చూపించదు అలా సంభవం మేము దగ్గర అయిపోయామండి దగ్గర అయిపోయాక గేమ్ షో అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఒక అప్పుడు మాలో ఉన్న దూరం మేము నోటీస్ చేయగలిగాం అప్పటి నుండి తను ఆవిడని ఇష్టపడడం జరిగిందండి తన హమ్ముల్ నేచర్ అండ్ యునో షీఈస్ వెరీ
ఫస్ట్ మీరే ప్రపోజ్ చేశారు మేము ఎవరు ప్రపోజ్ చేసుకోలేదండి వేరే వాళ్ళు వెళ్ళి ప్రపోజ్ చేశారా అది అది ఆటోమేటిక్ గా అర్థమైపోయింది ఇద్దరికి అవును అది అర్థమైపోయింది ఫార్మల్ గా అదే ఒక సాంగ్ వేసుకున్నారు లోపల అంతే అది తెలిసిపోయింది మాకు ఒక లైన్ లేదు దట్ యునో ఒక ఈ రోజు నుంచి మేము ఫ్రెండ్స్ కాదు ఇప్పటి నుంచి నువ్వు నాకు ప్రపోజ్ చేసావు నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను ఫ్రమ్ నవ్ యువర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అలా లైన్ ఎప్పుడు రాలేదు అలా బ్లెండ్ అయిపోయింది అలా లైఫ్ లో ఆ ట్రాన్సిషన్ ఎప్పుడు జరిగిందో కూడా మేము చెప్పలేము చెప్పలేము అదే ఎంతమంది అడుగుతారు హూ ప్రపోజ్ ఫస్ట్ ఏదంటే గుర్తే లేదు బికాస్ ఇట్ నెవర్ హ్యాపీ అది జస్ట్ అలా అండర్స్టాండ్ అయిపోయింది ఇద్దరు అర్థం చేసుకున్నారు ఓకే ఇది లవ్ అని అంతే బట్ ఇంత అందమైన అమ్మాయిని ఈ అబ్బాయి నొక్కేస్తున్నాడు కొట్టేస్తున్నాడు అంటే మిగిలిలో చాలా మంది మనకి ఇవి కూడా ఉంటాయి కదా ఇండస్ట్రీలో డెఫినెట్లీ అశ్విందాకి ఇంత అబ్బాయి మంచి అబ్బాయి అవసరం లేకపోతే సుధీర్ కి ఇంత అందమైన అమ్మాయి అవసరం అన్నారు కట్ చేద్దాం కదా అనే వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఉంటారు కదా అలా కట్ చేసిన వాళ్ళు లేరా చాలా మంది ఉన్నారు ఎస్పెషల్లీ ఆయన ఏదైతే నా గురించి చెప్పారు దట్ నేను ఆ డిఫరెన్స్ చూపించను దట్ యూనో ఓకే ఆయన డాన్సర్ హీఈస్ జస్ట్ కోరియోగ్రఫర్ ఆయన నా అసిస్టెంట్ అలా నేను చూపించను నేను మంచిని మంచిలాగా చూడడం నాకు అలవాటు సో ఆ పాయింట్ మీదనే కొంచెం బాగా చాలా మంది చెప్పడం జరిగింది దట్ నువ్వు ఆలోచించు నువ్వు ఎలా ఉండగలుగుతావు అలా ఇప్పుడు చూడు హీఈస్ ఆన్ గ్రౌండ్ జీరో నువ్వు ఏంటి నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ టీవీ ఆర్టిస్ట్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ వన్స్ నువ్వు ఏంటి ఆయనతో ఉండడం ఏంటి లైక్ ఇట్ ఇస్ మ్యాచ్ లేదు అది ఇది చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఒకసారి వీళ్ళ తనతో పాటు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు చిన్ననాటి స్నేహితురాలని నేను కలిశాను కలిసినప్పుడు పాపం ఆవిడ తప్పు కాదు బికాస్ తన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ బికాస్ తన ఫ్రెండ్ ఎలా ఉండబోతుందో లైఫ్లో తనకి టెన్షన్ ఉంటుంది తను నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే లిటరల్గా ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నట్టు ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నీ శాలరీ ఎంత నువ్వు ఎంత మంత్లీ ఎన్నిసార్లు బిజీగా ఉంటావు ఎంత సంపాదిస్తావు నీ సేవింగ్స్ ఏంటి నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు ఇల్లు కొన్నావా ఇలా టకా 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 అడిగేస్తుంది నేను 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 ఏంటంటే ఆవిడని వేరే విషయంలో కలవడానికి వెళ్ళాను బట్ ఆవిడ తప్పు కాదు నాకేంటంటే ఆ రోజుల్లో కూడా నాకు విజన్ ఉండింది నాకేంటంటే నా నేను ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నానో నాకు క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి ఆవిడ చెప్పిన దానికి నేను డిసప్పాయింట్ అవ్వలేదు నేను ఫ్యూచర్లో ఏం చేయబోతాను అని వాటి గురించి చెప్పాను ఆవిడకి ఏం అర్థం కాలేదు తర్వాత వీళ్ళు సంభవ వీళ్ళు దూరం అయిపోయారు ఇప్పుడు మళ్ళీ టచ్లో ఉన్నారు ఆవిడ ఆవిడ ఇప్పుడు చెప్తుంది అస్మితాకి దట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ యునో లైక్ నేను చాలా తప్పుగా ఆలోచించాను ఆ రోజు ఫ్యూచరిస్టిక్ విజన్ ఉంది నాలో ఆయనలో కూడా అందుకే మేము ప్రెసెంట్ మీద అప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు వి జస్ట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ అ ఫ్యూచర్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మేము ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నాము మా లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది దాని మీద ఫోకస్ చేసి వి జస్ట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఆనెస్ట్ గా గాడ్ ని మనము ప్రే చేసుకుంటూ ఏ తప్పు ఎవరిని హర్ట్ చేయకుండా మన పని చేసుకుంటూ పోతే వరల్డ్ లో ఏ ఫోర్స్ మనల్ని ఆపలేరండి అండ్ సింపుల్ గా అండి ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు ఏదైతే ఉన్నామో మనం పాస్ట్ లో తీసుకున్న డిసిషన్స్ వల్లనే ఈ రోజు ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నాం అది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నామంటే పాస్ట్ లో మనం తీసుకున్న డెసిషన్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయి అంత ఫోకస్డ్ గా థింక్ చేసి టెన్ ఇయర్స్ మనం ఎలా ఉంటాం కూడా అనేది చాలా కష్టం అసలుకి రేపేంటో అని ఆలోచించే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు నిజంగా గ్రేట్ అండ్ క్యూట్ కపుల్ అంటే నానా అమ్మ ఎప్పుడు అబ్జెక్షన్ చెప్పలేదా ఎందుకు జీరోతో స్టార్ట్ చేసే అబ్బాయిని చేసుకొని ప్రాబ్లం ఎందుకు ఫేస్ చేస్తావు లైఫ్ లో అంటే డెఫినెట్లీ అండి యాజ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళకి డౌట్స్ ఉంటాయి దాట్ యునో ఏంటిది వీళ్ళు అంటే ఆయనకి పేరెంట్స్ లేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో తెలియదు సెటిల్ లేరు ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించు అని చెప్పేవారు అండ్ నేను అదే చెప్పేదాన్ని ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తాను నేను అండ్ ఇప్పుడు ఈరోజు వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి వచ్చిన అల్లుడితో అంత హ్యాపీగా ఉన్నారు టోటలీ అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆయన కూడా అది క్యారీ చేయరు దట్ ఆ టైంలో నా గురించి అలా అనుకున్నారు సీట్ ఇస్ కామన్ అంటే యాజ్ పేరెంట్స్ యాజ్ వెల్ విషర్స్ వాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు కదా రేపు ఏంటి నీ ఫ్యూచర్ ఏంటి నీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అని కానీ బికాస్ వాళ్ళకి ఆయన ఏంటో తెలియదు నాకు తెలుసు 
నా నేను ఆయనలో వేరే థింగ్స్ చూస్తున్నాను మేబీ సెటిల్మెంట్ అప్పుడు చూడలేదు వేరే థింగ్స్ చూస్తున్నాను ద ఆనెస్టీ ద ఫేత్ఫుల్నెస్ నేను దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఫోకస్ చేస్తున్నాను నాకు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవన్నీ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ కానీ నేను ఒకటే నమ్ముతానండి సి అందరికీ విజన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము ఒక్కరేం కాదు చాలా మందికి విజన్ ఉంటుంది చాలా మంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ మాకంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు అండ్ ఛానల్స్ చాలా ఉండొచ్చు వాళ్ళకి పేరెంట్స్ ఇంకా మంచి వాళ్ళు ఉండొచ్చు కానీ మా విషయంలో ఏం జరిగి జరిగిందంటే నేనేం నోటీస్ చేశానంటే మా పైన దేవుడి అండ ఉంది సూపర్ అందుకే మేము అన్నీ కరెక్ట్గా కుదిరేది ఫస్ట్ టైం నిజంగా చెప్తున్నాను చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ మీ స్టోరీ కూడా థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే ఇవాళ వన్ ఇయర్లో బ్రేక్ అయ్యే స్టోరీస్ ఎన్నో ఉన్నాయి లవ్ స్టోరీస్ పెళ్ళైన వన్ ఇయర్కి డైవర్స్ అయ్యే కేసెస్ ఎన్నో ఉన్నాయి ఎంతో ఇష్టపడిన వాళ్ళు అలాంటిది నిజంగా గ్రేట్ థ్యాంక్స్ ఎక్కడో యాక్చువల్లీ అందుకే ఫ్యూచరిస్టిక్ విజన్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఏ ఉమెన్ ఉమెన్ అయినా వంద కోట్లు ఉంటే వెయ్యి కోట్లు ఉన్న చేసుకుందాం యా వెయ్యి కోట్లు ఉంటే రెండు వేల కోట్లు ఉన్న చేసుకుందాం ఇదే మైండ్ సెట్ తో ఉంటారు అంటే తప్పని నేను చెప్పను వాళ్ళకి రీచ్ చేద్దాం అన్ని కార్లలో తిరగాలి డైమండ్స్ వేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి అలాంటి క్యాలకులేషన్స్ లేకుండా ఆయన నిజంగా పేరెంట్స్ లేకుండా జీరోతో స్టార్ట్ చేసిన ఆయన లైఫ్లోకి మీరు రావటం కాదు ఆయన మీ లైఫ్లోకి రావటం అనేది ఇట్స్ మిరాకిల్ నిజంగా అండి మేము అదే అనుకుంటాం అండ్ ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళ పేరెంట్స్ అండి వాళ్ళు కూడా అంత బ్రాడ్ మైండెడ్ అండి బికాస్ వాళ్ళ చా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో మీకు తెలిసిందే వాళ్ళ మార్వాడీస్ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో ఎలా ఉంటుంది అండ్ మ్యారేజ్ అయినా వెరీ నెక్స్ట్ డే నుండి తను ఏ బెస్ట్ సిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ అబ్రాడ్ మంచి ప్రీమియం వెహికల్స్ లో తిరుగుతూ తను అక్కడ సొంత ఇల్తో ఉండగలుగుతుంది బట్ అది వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి తెలుసు తనకు కూడా తెలుసు అయినా కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు నన్ను గుర్తుపట్టి నన్ను నోటీస్ చేసి ఆహా వీడు అలాంటి వాడు కాదు మేము చూసిన వాళ్ళ దాంట్లో అని ఆ డెసిజన్ మేకింగ్ అనేది వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉండడం హ్యాట్స్ ఆఫ్ అలా అని చెప్పి నేను ఎవరిని అప్సెట్ చేసి పెళ్లి చేసుకోలేదండి ఒప్పించి ఎస్ అంటే రిలేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మీ మా పేరెంట్స్తో అయినా సరే ఆయనతో అయినా సరే ఆయన్ని అప్సెట్ చేసి చేసి వాళ్ళకి ప్లీజ్ చేయను వాళ్ళని అప్సెట్ చేసి ఈయనకి ప్లీజ్ చేయను ఇట్ హ్యాస్ టు బీ అ వెల్ రౌండెడ్ థింగ్ ఫర్ మీ ఫ్యామిలీ అనేది నాకు నంబర్ వన్ ప్రయారిటీ ఎప్పుడైనా నా లైఫ్లో సో అందుకే చాలా ఒప్పించి వాళ్ళకి ఆయన్ని మెల్లిగా ఇంజెక్ట్ చేశాను మెల్లిగా ఇంట్లో యూనో మా ఇంట్లో కజిన్స్ అంతా చి నా బ్రదర్ సిస్టర్ సంగీత్స్ అంతా ఆయనే చేశారు కోరియోగ్రాఫర్గా సో అందరికీ అలా ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు కంటిన్యూస్గా కనిపిస్తే మనిషి ఎలాంటి మనిషి అది ఇది మా కజిన్స్ అందరూ ఫస్ట్ ఆయన్ని ఇష్టపడ్డం అలా మెల్లి మెల్లిగా ఇంజెక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత లాస్ట్లో ఇంకా వాళ్ళే చెప్పారు మీరు చేసుకోండి ఇంకా అని లాస్ట్లో వాళ్ళే చెప్పించేలాగా చేసామన్నమాట గోల్డెన్ ప్లేట్లో అన్నం తినే కెపాసిటీ ఉన్న ఫ్యామిలీ రాజా మార్వాడీస్ రాజస్థాన్ కోల్కత్తాలో సెటిల్ అయ్యారని విన్నాను యా సో రాజస్థాన్ నుంచి మాకు ఒక పెద్ద హవేలి ఉండేది అప్పుడు రాజస్థాన్లో అంటే రాజస్థాన్ హర్యానా బార్డర్లో ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది సిర్సా అక్కడి నుంచి మేము ఒరిజినేట్ అయ్యాం సో అక్కడ ఒక పెద్ద అలా హండ్రెడ్ రూమ్స్ హవేలి అలా ఉండేది అక్కడ ఒక ఫ్యామిన్ వచ్చిందండి ఒక ఏమంటారు కరువు కరువు అలాంటి ఏదో సమ్ కెలామిటీ వల్ల అక్కడి నుంచి అంత వదిలేసి క్యాల్కటాకి రావాల్సి వచ్చింది మా ఫోర్ ఫాదర్స్ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ గ్రౌండ్ జీరో నుంచి బిల్డ్ చేసుకుంటూ స్టార్ట్ చేశారు మార్వాడీస్కి న్యాచురల్గా బిజినెస్లో ఇన్స్టింక్ట్ బాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ జనరేషన్ నుంచి అగైన్ వీ వర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ సెటిల్డ్ క్యాల్కటాలో ప్రైమ్ ఏరియాస్లో ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆల్ ఓవర్ ద పూణే హైదరాబాద్ క్యాల్కటా ఆస్ట్రేలియా ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మాకు ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి మేము ఫార్మసెటికల్స్కి రా మెటీరియల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి అంతా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తామన్నమాట సో దాట్ ఈస్ ద మెయిన్ బిజినెస్ తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ అది ఇది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటివి మాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న యాక్ట్రెస్లో వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అస్మిత అంతే సో అలా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు కూడా యూనో అలా బిల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ 
వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఉంటుంది కదా కూతురికి కూతుర్ని ఎక్కడ ఇస్తున్నామని వాళ్ళకి అది డౌట్ ఉండడం సహజమే అండ్ యాజ్ అ పర్సన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరికైనా అదే డౌట్ వస్తుంది దట్ గ్రౌండ్ జీరో నుంచి ఆ మాటకు వస్తే ఆయన గురించి చెప్పాలి ఆయన ఫాదర్ వచ్చేసి చాలా పెద్ద గవర్నమెంట్ జాబ్ హోల్డర్ అండి అప్పట్లో వరంగల్లో మీ డాడీ గురించి మా ఫాదర్ కూడా మంచి ఫ్యామిలీ అండి ఎలా అంటే ఆయన సెల్ఫ్ మేడ్ ఆయన ఆ రోజుల్లోనే ఆయన సొంతంగా సంపాదించి ఆయన స్ట్రీట్ లైట్స్ కింద చదువుకొని అది వింటాం కదా అలా ఆయన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో చేశారు ఈ వాజ్ బిఎల్ఎల్బి వన్ ఆ డేస్లో ప్లస్ ఈ వాజ్ సబ్ రిజిస్టర్ ఇన్ వరంగల్ అనమాట ప్లస్ మా మదర్ కూడా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండి వాళ్ళు చిన్నప్పుడు వాళ్ళని కోల్పోయాను బట్ యునో లైక్ గాడ్ ఉన్నాడు మనకు ఇంతవరకు నడిపించాడు సో మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మా ఫాదర్ ఉంటే ఇప్పుడు నేను కూడా మేబీ యూనో వెల్ సెటిల్డ్ అయి ఉండేవాడిని బై డిఫాల్ట్గా ఆయన సెవెన్త్ స్టాండర్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన మదర్ పాస్ అవి అయిపోయారు కానీ వాళ్ళ మదర్ ఎలాంటి వారంటే ఆవిడికి తెలుసు దట్ షీఈస్ నాట్ కీపింగ్ వెల్ ఆవిడికి కొన్ని రోజులే ఉన్నాయని చెప్పి ఇన్ని ప్రిపేర్ చేసి వెళ్ళారు మొత్తం లైఫ్ టూల్స్తో ఎక్విప్ చేసి వెళ్ళారు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళకుండా నేర్పించారు ఎలా ఉండాలో ఎలా వెళ్ళి వెజిటబుల్స్ ఎలా కొనాలి ఎలా ఉండాలి ఇంట్లో ఉంటే అన్ని అంటే మొత్తం అలా ఎక్విప్ చేసి వెళ్ళారు కాబట్టి ఆయన్ని ఇంకొకటి నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఎవరైనా పేరెంట్స్ లేరు అడిగే వాళ్ళు లేరు అంటే వాళ్ళు ఎలా అయిపోతారు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఇద ఇలా చేస్తాను అలా చేస్తా ఏ ఎవరున్నారు మనల్ని అడగడానికి నో హీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఒక ఫ్యూర్ లో దాట్ యూనో లేదు ఇలా చేయకూడదు అలా చేయకూడదు యాక్చువల్గా ఆయన్ని అడిగే వాళ్ళు ఎవరు లేరు నేనే అప్పుడు నేను కూడా చిన్నగా ఉన్నాను నేను కూడా ఏదైనా వైల్డ్గా ఆలోచిస్తే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్గా అలా చేద్దాం ఇలా చేద్దామంటే నో ఇది కరెక్ట్ కాదు ఆయన నాకు కరెక్ట్ చేయడం సో యూనో దట్ ఈస్ ఆల్సో బికాజ్ ఆయన మదర్ ఆయనకి అలా సంస్కారం మొత్తం నేర్పించి వెళ్ళారు కాబట్టి చాలా కాన్షియస్గా జరిగింది ఇది అండ్ అది కూడా నాకు తర్వాత తర్వాత నచ్చడం స్టార్ట్ అయింది బాగా నాకు అనిపించింది అస్మిత గారి రాజ్యానికి రారాజ్ అన్న ఫీలింగ్ కూడా ఆయనకేం లేదు యాక్చువల్లీ ఏం లేదండి ఇప్పుడు అవన్నీ ఆ రోజులు ఈ రోజుల్లో మాత్రం ఇప్పుడు మారిపోయింది సీనారియో పేపర్స్ రెడీ చేసుకోమని చెప్పి వేల కోట్లకి మా మ్యారేజ్ అయ్యింది ఇలా జస్ట్ మ్యారేజ్ సెరమనీ అయిపోయింది పక్కన తనకు దగ్గరికి వెళ్ళి మీ డాడీని బిల్డింగ్ పేపర్స్ రెడీ చేయమని చెప్పాను పక్కన వీడియోగ్రాఫర్ వదిలేసి కెమెరా వదిలేసి నవ్వడం స్టార్ట్ అవునా ఇన్ని రోజులు దీని గురించే వెయిట్ చేశాను ఇప్పుడు పేపర్స్ కథ వేరే ఉంటుంది ఇంకా ఇదంతా కెమెరా ముందు మాట నేను మోసపోయి కానీ ఒక విషయం చెప్పాలా ఇవన్నీ కెమెరా ముందు చెప్పే మాటలు కానీ నిజంగా ఆయన నన్ను ఒక ఒక మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని పెళ్లి చేసుకున్నారు అదేంటో తెలుసా ఏంటో చెప్పండి మీరు రివీల్ చేస్తాను ఇవాళ నా డాగ్ కోసం నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఒక టీమ్ నన్ను పక్కన పడేస్తారా అయిన పది గంటల వరకు పడుకుంటారంటే అది కూడా పది గంటల వరకు పడుకుంటుంది ఇద్దరు ఒకరినొకరు కంపెనీ ఇచ్చి ఇద్దరు ఒకరినొకరు కంపెనీ ఇచ్చుకుంటూ బాగా టీ టైం చేసుకుంటారు బ్యాల్కనీ సన్సెట్ చూసుకుంటూ నేను వెనకాల నుంచి ఏంటి సన్సెట్ దాంతో ఎంజాయ్ చేస్తాం మరి నేను నా నా పొజిషన్ ఏంటి ఇంట్లో నాకు అర్థం అవట్లేదు బోర్ కొట్టిందా సార్ యాక్చువల్గా అది పాపం తను యాక్చువల్గా డాగ్ దానికి మా అమ్మ నాన్న లేరు అదే చెప్తారు ఎప్పుడు సో దీని పేరు టోస్టీ అండి ఏంటి సార్ దానికి కూడా ఒక తాలు కట్టేశారు అనమాట దానికి యాక్చువల్గా లైఫ్ అంటూ ఏంటో చూపించాను అందుకే అది నా ఫ్యాన్ అయిపోయిందండి అవునా యా ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఇదే హాట్ టాపిక్ అండి అందరు అంటారు ఎవరైనా ప్రాపర్టీస్ గురించి దాని గురించి పెళ్లి చేసుకుంటారు ఆయన టోస్టీ గురించి నేను పెళ్లి చేసుకున్నారు అంటారు అందరు లాకర్కి దాన్ని దీని మెడల్లో లాకర్ ఉంది లాకర్ ఉంది ఏంటి అక్కడ అసలు సీరియస్లీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మీ స్టోరీ అంత ఇన్ని రోజులు ఎందుకు మిస్ అయ్యాను వీళ్ళ స్టోరీ నాకు అర్థం అవట్లేదు ఇది యాక్చువల్ గా నేనే పెంచాను మొత్తం చిన్నప్పటి నుంచి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు దీనికి ఓకే చూడ్డానికి పప్పీ లాగా ఉంటుంది కానీ నేను టెన్ ఇయర్స్ వరకు దీనికి చేసిన సేవలన్నీ మర్చిపోయి ఇప్పుడు మొత్తం ఆయన దగ్గరే ఉంటుంది ఓకే ఆయన దీనికి అలా ప్రేమగా చూడడం దీని ఇది దాన్ని ఆయన్ని చూడడం ఇది తినకపోతే వెళ్ళి తినిపించడం 
ఇవన్నీ ఈయన అలవాటు చేశారు యాక్చువల్లీ ఎంత వెల్ మ్యానర్డ్ గా చూడు ఆయన పక్కన కూర్చుంటే ఎంత హ్యాపీగా హ్యాపీగా అసలు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది తెలుసా నిద్రపోతుంది అలా అంత సేఫ్ ఫీల్ అవుతుంది అది ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లవ్ చేసుకున్నారు కావాలని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకునేది ఫ్యూచర్ లో కిట్స్ ఉండాలి మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయాలి ఇవన్నీ అనుకుంటారు ప్లాన్స్ అలా ఉంటాయి బట్ నేను ఒకసారి మీ పోస్ట్ చూసాను మేడం మదర్ హుడ్ నాట్ ఎవరీ ఉమెన్స్ కాలింగ్ అనేది రాశారు కదా మీరు అంటే అంటే ఏంటి పిల్లల్ని కనటం ఇష్టం లేదా పిల్లలు అంటే ఏంటి నాకు అర్థం అవ్వదు అసలు అంటే మీకు పిల్లలు ఇష్టం అది ఏంటి అర్థం అవ్వలేదు అయితే ఇప్పుడు వరకు మా స్టోరీ విన్న తర్వాత మీకు అర్థం అయిపోయి ఉంటుంది ఏది చేసినా దాని వెనకాల ఒక రీజన్ ఉంటుంది అండ్ డిఫరెంట్ గా చేస్తాము సొసైటీ ఇలా చెప్తుంది అంటే ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది మీరు పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే మేము చేసుకోలేదు మాకు ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ అనిపించిందో అప్పుడు చేస్తాము సేమ్ థింగ్ పిల్లల విషయంలో కూడా మాకు కరెక్ట్ అనిపిస్తే మేము చేస్తాం అండ్ రేపు ఫ్యూచర్ లో పిల్లలు ఉన్నా లేకపోయినా మేము హ్యాపీగా ఉండగలుగుతామని మాకు తెలుసు ఈ పాయింట్ లో ఒకటి చెప్తాను దట్ ప్రతి ఒక్కరికి నేను అదే చెప్పాను కదా లైక్ ఎవ్రీ ఉమెన్ కి మదర్ అవ్వాలి అని ఉండదు నాకు మదర్ అవ్వాలా వద్దా అనేది పక్కన పెడితే ఐ ఫీల్ దాట్ ఇప్పుడు ఈ మోడర్న్ సొసైటీలో చాలా మంది కపుల్స్ పిల్లలు లేకుండా ఉండాలి అని చెప్పి వాళ్ళే ఫిక్స్ అయిపోయి లైక్ వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీ కపుల్స్ ఆల్సో వాళ్ళు ఫిక్స్ అవుతున్నారు దట్ దే డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ ఇది ఒక పర్సనల్ డెసిషన్ అండి ఎవరైనా వాళ్ళ ఒక కపుల్ తీసుకోవాల్సిన డెసిషన్ సో నాకు చాలా ఇలా కామెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి దట్ యునో ఇంకెప్పుడు పిల్లలు ఇంకా ఏజ్ అయిపోతుంది అది ఇది నేను అవన్నీ ఏమి నమ్మను హార్ట్కి తీసుకును ఇఫ్ వీఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ కిడ్స్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఇఫ్ నాట్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఓకే నేను ఇదే దాంట్లో ఉంటాను ఇప్పుడు కొంతమందికి నిజంగానే పిల్లలు కనడం ఇష్టం లేకపోవచ్చు కొంతమందికి హెల్త్ రీజన్స్ వల్ల ఉండకపోవచ్చు సో అవన్నీ మనకు తెలియనప్పుడు ఐ డోంట్ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఫర్ ఎనీ వన్ టు కమెంట్ ఆన్ ఎనీ కపుల్స్ లైఫ్ ఆర్ ఎనీ ఉమెన్ ఎస్పెషలీ ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ఆడవాళ్ళే ఆడవాళ్ళకి శత్రువులు అంటారు కదా ఈ టాపిక్లో ఇదే జరుగుతుందండి మోస్ట్లీ నాకు కామెంట్స్ వచ్చేది ఆడవాళ్ళతోనే వాళ్ళే ఇది కామెంట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీకు ఇష్టము పిల్లలు మీకు ఇది అంటే మీరు కనండి ఎంత కావాలంటే కనండి ఇంకొక ఇంకొకరి లైఫ్ గురించి ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయడం ఎందుకు దాంట్లో ఇట్స్ అ వెరీ పర్సనల్ స్పేస్ ఐ ఫీల్ అదొకటి అండ్ మాకు పిల్లలు ఇష్టం లేదు అని ఏం లేదు సో మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సుధీర్ నా ఒపీనియన్ అంటే ఏం లేదండి జస్ట్ యూనో ఇప్పుడు మేము రైట్ నో మా స్టేజ్ ఏంటంటే మేము యూట్యూబ్ నుండి కొంచెం బ్రేక్ తీసుకున్నామండి ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ ఉన్నాం బ్యాక్ టు బ్యాక్ మేము ఇద్దరమే అన్ని చేస్తూ వచ్చాం సో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని కొంచెం రిఫ్రెష్ అయ్యి ప్రాపర్గా ఒక మంచి టీమ్ సెటప్ చేసుకొని వద్దామని ఈ ఇంట్లోకి వచ్చి తొమ్మిది నెలలు అయిందండి ఈ తొమ్మిది నెలలో మేము ఇప్పుడు ఈ ఇంటిని మేము ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం యాక్చువల్గా బ్రేక్లో అంటే ఇంట్లోకి వచ్చాక కూడా మాకు రెస్ట్ లేదు సో అందుకే మేము రియలైజ్ అయ్యి ఇంకెప్పుడు మనము ఇంకా లైఫ్లో రిలాక్స్ అవుతామని చెప్పి ఒక బ్రేక్ తీసు అలానే నెక్స్ట్ కూడా మేము ఈ ఈ బ్రేక్లోనే మేము ప్రిపేర్ అయ్యి మెంటల్గా మనం సరే నెక్స్ట్ మన ప్లాన్ ఏంటి అని చెప్పి దాని ప్రకారం మేము ప్రొసీడ్ అవుదామని బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వీఆర్ నాట్ అగ్నెస్ దట్ అండ్ యూనో మేము అలాంటి డెసిషన్ తీసుకున్నాం పిల్లలు వద్దు అని అలా లేదు మేము ప్రిపేర్ అయ్యి మా లైఫ్లో నెక్స్ట్ మేము ఏం చేయాలనేది ప్రి ప్రిపేర్ అయ్యి దాని ప్రకారం మేము డిస్కస్ చేసి డెసిషన్స్ తీసుకుంటామని అంతే యా బట్ కామెంట్ చేసే వాళ్ళంతా ఇది తెలియక కామెంట్ చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ అయిపోయింది పిల్లల్ని కనటం వద్దులే అంటే కొంతమంది సొరేగా సీకెళ్తారు కొంతమంది మాకు అలాంటి ఇంటెన్షన్స్ ఏం లేవు ఇంకొకటి కూడా క్లారిఫై చేస్తున్నాను ఏదో నా గ్లామర్ మెయింటైన్ చేయడానికి పిల్లలు వద్దు అనుకుంటున్నానని కూడా చాలా మంది అనుకుంటారు బట్ ఈ చిన్న చిన్న గ్లామర్ డబ్బులు ఇవన్నీ నాకు మ్యాటర్ కాదండి ఏజింగ్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ మనం దాన్ని గ్రేస్ఫుల్గా యాక్సెప్ట్ చేయాలి సో దీన్ని నేను లైఫ్ లాంగ్ ఇలాగే కనిపించాలి అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ పర్సనల్ డిసిషన్ అది మేము ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడే తీసుకుంటామని ఫిక్స్ అయ్యాం అంతే దాట్ ఈస్ ది ఓన్లీ రీజన్ అండ్ గ్లామర్ ఇదంతా అన్ని సెకండరీ అండి ఇది నా లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రయారిటీస్లో కూడా లేదు దట్ ఇలా కనిపించాలి ఒక సర్టన్ వేలో నా గ్లామర్ మెయింటైన్ చేయాలి నేను ఏదైనా చేసేది
మిగతాదంతా మనకు ఫాలో అవుతూనే ఉంటుంది అందులో టెన్షన్ లేదు సుధీర్ గారికి అబ్బాయిలు ఇష్టం అమ్మాయిలు ఇష్టమా ఎవరైనా ఓకే అండి బట్ అమ్మాయిలు నాకు చాలా చాలా సాఫ్ట్ గా ఉన్నారు బికాస్ వాళ్ళ పవర్ అబ్బాయిల కంటే కూడా చాలా ఎక్కువ కానీ వాళ్ళు కామ్ గా ఉంటారు కామ్ గా ఉండి చేస్తారు చేస్తారు బికాస్ నా నేను చూశాను ఇప్పుడు నా వైఫ్ అలా అలానే చూశాను నా మదర్ ని చూశాను నా లైఫ్ లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు అలానే నేను చూశాను కాబట్టి నా కూతురుని కూడా అలానే చూడాలని ఆవిడ అడిగితే ఏమంటే తెలుసు అబ్బాయి అంటారు ఎందుకంటే మా ఆయన అలా చూస్తాను అండ్ ఆయనకి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆయనకి అమ్మాయిలు స్ట్రాంగ్ గా ఉండడంతో ఏం ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీల్ అవ్వరు హీ లైక్స్ హిజ్ వైఫ్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఓన్ ఒపీనియన్ ఉండాలి ఓన్ ఒక కెరియర్ ఒక గోల్ ఉండాలి అండ్ దాట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అంటే ఎవ్రీ ఉమెన్ కి ఇలాంటి ఒక లైఫ్ పార్ట్నర్ అవసరం అండి అంటే వాళ్ళ వైఫ్ గ్రో అవుతుందని చెప్పి దాని గురించి ఈ గోల్ పెట్టి యునో అలా అలా ఏ ఉమెన్ కి నచ్చదు నాకైతే స్టార్టింగ్ నుంచి ఆయన ఇలాగే ఉన్నారు ఆయన నాకు ఒకటే అంటారు నీ ఇష్టం నువ్వు ఏమైనా చేసుకో నేను నీ నీతో ఉంటాను నేను అండ్ నా డాడీ కూడా ఇదే అంటాను నేనున్నాను సో అలా అలా ఒక ధైర్యం ఉంటుంది ఒక ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది విమెన్లో కూడా అందుకే చాలా మంది అనుకుంటారు కదా దట్ నేను చాలా స్ట్రాంగ్ అంతా మెంటలీ ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్ ఎలా అయ్యాను నేను బికాస్ ఐ హ్యావ్ సమ్ వండర్ఫుల్ మెన్ ఇన్ మై లైఫ్ సపోర్టింగ్ మీ అండ్ నాట్ జస్ట్ మెన్ ఐ వుడ్ సే మై హోల్ ఫ్యామిలీ మా మదర్స్ కానీ మా సిస్టర్స్ కానీ ఎవరైనా మేము చాలా ఒకరినొకరు సపోర్ట్ చేయగలుగుతాం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాం కాబట్టి నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను ఏ మెంటల్ ఇష్యూస్ అది ఇది స్ట్రెస్ లేకుండా కొంచెం ఎనర్జీతో ఉంటాను ఎప్పుడైనా సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డోంట్ థింక్ రాంగ్ అబౌట్ యువర్ నెవర్ మైండ్ ఎస్పెషల్లీ దిస్ కపుల్ సో తొందరలో బుల్లోడు బుజ్జమ్మ రాబోతారు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి అది కామన్ క్వశ్చన్ ఎస్పెషల్లీ మీ ఈ ఫీల్డ్లో అవును పెళ్లి చేసుకున్నారండి వీళ్ళకి పిల్లలని కానరండి ఈ లైఫ్ వాళ్ళ గ్లామర్ పాడు అవుతుంది ఇవన్నీ వాళ్ళే ఆలోచించేసుకుంటారు వాళ్ళే ఆలోచించేసుకుంటారు కానీ అది ఎవరికైనా అనిపించుకోవాలని ఉంటుంది అది హీరోయిన్ కావచ్చు లేకపోతే చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు సోనియా గాంధీ సోనియా గాంధీ గారు కూడా కనలేదా ఏంటో అదే అది కామన్ అది కామన్ కానీ అలా అని చెప్పి చాలా మంది కావాలని కూడా కనట్లేదు అండ్ దట్ ఈస్ దే పర్సనల్ డిసిషన్ దాన్ని రిస్పెక్ట్ చేయాలి అని అంటాను నేను కనలేదు అంటే అక్కడ ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు రీజన్ తెలియదు ఈజీ యా అదే రీజన్స్ మనకు తెలియదు అండ్ నాకు ఈ టోస్టీతో చాలా అమ్మతనం అనిపిస్తుంది అలా అని మళ్ళీ వాళ్ళకి కామెంట్ చేయడానికి ఇంకోటి ఇవ్వద్దు ప్లీజ్ ఇంకా నిజంగా నేను అదే ఫీల్ అవుతానండి మదర్హుడ్ అనేది మనం ఓన్ గా ఒక పిల్ల లేదంటే ఒక పాపని ఒక పిల్లోడిని కంటే గాని అమ్మతనం లేదు అని నేను నమ్మను యు కెన్ షో యో మదర్లీ లవ్ టు మెనీ పీపుల్ మెనీ లైక్ యు నో నేను నా హస్బెండ్ కి ఒక మదర్ లాగా లవ్ చేస్తాను ఒక్కొక్కసారి ఒక వైఫ్ లాగా లవ్ చేస్తాను ఈ టోస్టీని అయితే మొత్తం నేనే దీనికి హోల్ అండ్ సోల్ మదర్ ని సో మా మా చెల్లెలకి మా తమ్ముళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా నేను ఒక మదర్ సెమీ మదరే కదా మదర్ లాగా ఫీల్ అవుతాను సో యా బట్ ఇన్ని ఇయర్స్ అయినా కానీ మీకు ఆ చామ్ ఆ గ్లో ఇదంతా తగ్గలేదు మీరు ఫస్ట్ నుంచి చూస్తున్నారు కాబట్టి మీకు అలవాటు అయిపోయిందేమో లేదు నేను కూడా చిన్నప్పటి నుండి చూస్తున్నాను అలానే ఉన్నారా అలానే మీరు ఫస్ట్ ఆల్టీ అనుకున్నారు కదా అమ్మాయి రిలీజ్ అయ్యారా అది నేను తన ఇమేజ్ చూడక ముందు చూసిన తర్వాత ఇంకా నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను గ్లామర్ సీక్రెట్ ఏంటి గ్లామర్ సీక్రెట్ కానీ ఏముంది హ్యాపీగా ఉండడం హెల్దీగా తినడం అండ్ వర్క్అవుట్ చేయడం అంతే సో అందరు అనుకుంటారు ఇది ఏదో ఒక పెద్ద ఫార్ములా ఉంది ఒక సీక్రెట్ ఉంది మాకు చెప్పట్లేదు కానీ వాళ్ళు ఏం రియలైజ్ అవ్వరు అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నాను నేను హెల్దీ ఈటింగ్ హెల్దీ లివింగ్ అండ్ హై థింకింగ్ ఎప్పుడైతే ఒకరి గురించి మనము ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా లేదంటే ఒకరి గురించి బ్యాడ్ జరగాలి అని కోరుకోకుండా లోపల నుంచి హ్యాపీగా ఉంటామో అది ఫేస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంతే అండ్ వెన్ వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ అదర్స్ పోయింది మొత్తం ఒకేసారి అంతే కథం వాళ్ళు చెప్తుంది చెప్తూనే ఉంటారు మనం చేయాల్సింది చేస్తూనే ఉండాలి అంతే ఫుడ్ ఎస్పెషల్లీ డైట్ ఏమి ఉండదు ఏదైనా తినేస్తారు ఏదైనా అంటే ఒక్కొక్కసారి ఇండల్ చేస్తాను కానీ 
మోస్ట్లీ ట్రై చేస్తాను హెల్దీ తినడానికి సో దాట్ యూనో నాట్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు లుక్ ఇన్ అటన్ సర్టన్ వే ఎందుకంటే మళ్ళీ దాన్ని లుక్స్తోనే అసోసియేట్ చేస్తారు అందరూ లుక్స్ గురించి కాదండి నా హెల్త్ గురించి నా లోపల్ హెల్త్ గురించి ఒక సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్దీ ఫుడ్స్ నేను తినడం ప్రిఫర్ చేస్తాను మీరు ఇలా మెయింటైన్ చేస్తారు పాపం మీకు ఈక్వల్ గా మెయింటైన్ చేయడానికి ఏం చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది నా నా ప్రొఫెషన్ చెప్పాను కదండి నా నేను బేస్ డాన్సే కాబట్టి నేను ఎప్పుడు నేను ఓవర్ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవ్వలేదు అండ్ తగ్గడము గ్రాజువల్ గా మరీ సన్నగా అయిపోవడం లేదు మేము వెయిట్ చెక్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ కనుక మేము ఫైవ్ సిక్స్ కేజీస్ ఎక్కువ అయిపోయాం అనుకోండి నేను తన అయితే అవ్వదు వెంటనే మళ్ళీ మా బ్యాక్ టు ద వర్క్ మళ్ళీ వర్క్అవుట్ స్టార్ట్ చేస్తాం బయట ఎక్కువ టాక్స్ నడుస్తాయి అనమాట మో అస్మిత వాళ్ళు ఆయన బాహుబలిలో బల్లాలు లేవులాగా ఉంటాడు స్క్రీన్ కి ఎందుకు తీసుకురావట్లేదు ఎవరన్నా నొక్కేస్తారా ఆయన్ని అందుకే దూరంగా పెడుతున్నారు స్క్రీన్ కి అదే లేదండి నాకు ఈ విషయంలో మాత్రం ఎటువంటి ఇన్సెక్యూరిటీస్ లేవు ఓకే పోతే పోనీ రాజు కావాలనుకుంటే వచ్చేస్తాడు వేరే రాజ్యానికి మళ్ళీ ఒక గుమస్త అవ్వాలనుకుంటే అక్కడే ఉంటారు ఆయన ఎక్కడికి పోరు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ దొరకడం చాలా కష్టం కదా ఎక్కడికి పోతావు అంతే ఒక కొరియోగ్రఫీ చేసిన వ్యక్తి ఎలాంటి క్యారెక్టర్ చేయడానికి అయినా కానీ యాక్సెప్టెన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఇండస్ట్రీ ఎందుకంటే కొరియోగ్రాఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు యాక్టర్ ఆయన చేసే కదా అంత హీరోకి ఆ మోడలేషన్ ఇదంతా అంతే సో బేసిక్ గా నేను కొరియోగ్రఫీ చెప్పాను కదండి నేను స్టార్టింగ్ నుండి నా గోల్ వచ్చి డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఓకే సో ఆ గోల్ కి సంబంధించి ఏమేమి స్కిల్స్ నేర్చుకున్న ప్రాసెస్ లో నేను యాక్టింగ్ కూడా చేశాను యాక్టింగ్ ఎందుకు చేశానంటే ఒక డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుండి యాక్టింగ్ రావాలని చెప్పి చేశాను యాక్టర్ అవ్వాలని చేయలేదు బట్ యూనో మీరు చెప్పినట్టు కొరియోగ్రాఫర్ కి డాన్స్ బేస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఈజీ ఉంటుంది యాక్టింగ్ లోకి అని చెప్పి బాడీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఎక్కువ ఫ్లెక్సిబుల్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈజీగా యాక్ట్ చేయొచ్చు చేయొచ్చు సో అది నేను నా మన వెబ్ సిరీస్ తో ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యానండి అంటే మీకు చెప్పాను కదా అనిపించింది సార్ యా సో కానీ ఆ రోజుల్లో ఆయనకి కొంచెం హీరో ఆఫర్స్ వచ్చాయి నేనే ఎన్కరేజ్ చేశాను చెయ్యి 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 అంటే చూస్తాను చూస్తాను మీరు హీరోయిన్ అయితే చేద్దామని ఆయన అది ఆయన పర్సనల్ చాయిస్ నేనేం అనలేదు నేను ఎక్కడ ఆపలేదు ఓకే నేను రెడీ లేనండి అప్పుడు నాకు తెలుసు అంటే వాళ్ళు ఏదో మేబీ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కి మ్యాచ్ అయ్యానో అనుకుంటారు కానీ నాకు తెలుసు కదా నేను ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాను అలా చేసేస్తే కరెక్ట్ కాదని నేను డ్రాప్ అయిపోయాను బట్ నేను ఈ వెబ్ సిరీస్ లో మాత్రం మా దాంట్లో నేను మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయ్యాను నేను చేయగలుగుతానని సో ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను మీరు అన్నట్టు చూద్దాం ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది అంటే డాన్సర్ గా మిమ్మల్ని మీరేంటి ప్రూవ్ చేసుకున్నారు రాజు సుందరం మాస్టర్ దగ్గర చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మాస్టర్స్ అయిపోయారు కూడా అయిపోయారు అండ్ అంటే ఎవరన్నా తొక్కేయటం వల్ల ఇండస్ట్రీలో పైకి లేవలేదా యాజ్ ఎ కొరియోగ్రాఫర్ గా లేదంటే మీ అంతటి మీరు వద్దులే డ్రాప్ అవుదాం వేరే ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోదాం అని మీరు డ్రాప్ అవ్వాల్సి వచ్చింది టు బి ఫ్రాంక్ ఎందుకంటే మీరు అన్నట్లుగా శేఖర్ కావచ్చు రఘు కావచ్చు జాని కావచ్చు బాబా కావచ్చు సత్య సత్య మాస్టర్ మీరు వద్దనుకున్నారా తొక్కేశారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే అండి మేము కొరియోగ్రాఫర్స్ అయినప్పుడు ఈవెన్ దో నా మీరు మెన్షన్ చేసిన నేమ్స్ అందరు కూడా వెంటనే అవ్వలేదు వాళ్ళు కూడా నేను అప్పుడు ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారో అప్పుడు తెలియదు కదా అసలు డి అప్పుడు తెలియదు ఎవరో కూడా తెలియదు మనకి వాళ్ళు కూడా అదే స్టేజ్ లో ఉన్నారు ఆ డి అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే అండి నేను నా లైఫ్ లో నేను ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకున్నాను దట్ యునో ఇప్పుడు కొరియోగ్రాఫర్ అయిపోతాం ఇప్పుడు బ్రేక్ చేసేస్తాం చేసిన తర్వాత ఏంటి ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తాం మూడు చేస్తాం నాలుగు చేస్తాం ఐదు ఎనిమిది సంవత్సరాలు చేస్తాం తర్వాత ఏంటి ఒకవేళ బ్రేక్ వచ్చిన తర్వాత కూడా నా లైఫ్లో నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నాకంటూ ఒక బ్యాకప్ లేదు నాకు సపోర్ట్ లేదు నేను కొరియోగ్రాఫర్ అయ్యాక మళ్ళీ ఆ స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ అయ్యి ఆ ఒక ఫేస్ ఉంటుందండి ఆ ఫేస్ మాత్రం గో త్రూ అవ్వాలి మనం మనం సెటిల్ అయ్యే వరకు మనకు ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ ఉంటాయి మెంటలీ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలి అన్నీ ఉండాలి ఫ్యామిలీని చూసుకుండాలి ఇవన్నీ మనము గో త్రూ అవ్వాలి ఆ ఫేస్ అందరూ అయ్యారు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ అయ్యారు సో ఆ ఫేస్ నేను గో త్రూ అవ్వడానికి నాకు బ్యాక్ ఎవరు లేరు ఈవెన్ దో నేను అప్పుడప్పుడే తనకి పరిచయం అయ్యాను జస్ట్ యూనో లైక్ షోలో పరిచయం అయ్యాము అప్పుడు అలాంటి స్టేజ్లో నన్ను నేను అలా ఇమాజిన్ చేసుకోలేకపోయానండి అంటే ఆ స్ట్రగుల్స్ చేస్తూ అలాంటి ఫేసెస్లో వెళ్ళి ఒక్కొక్క దగ్గరికి వెళ్ళి క్యారీవెన్ దగ్గర వెయిట్ చేసి వాళ్ళు రేపురా ఎల్లుండ
వేరే ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసుకోవడం వేరే వేరే దగ్గర ఎక్కడైతే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో అక్కడ వెళ్ళిపోవడం అలా వెళ్ళడం వల్ల ఈ మెయిన్ ఎక్కడైతే నేను టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలో ఈ పర్టికులర్ మెయిన్ స్ట్రీమ్లో అక్కడ నేను అంత సాలిడ్ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు నేను లేను ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఈ స్పేస్లో లేను ఓకే నేను ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేసుకున్న ప్రాసెస్లో వెళ్ళాను నేను డాన్స్ స్టూడియో పెట్టాను అది సక్సెస్ఫుల్ అయింది దాంతోపాటు ఈవెంట్స్లోకి వెళ్ళాను అది సక్సెస్ఫుల్ అయింది తర్వాత టీచింగ్స్ తర్వాత ట్రైనింగ్స్ వెడ్డింగ్ కొరియోగ్రఫీ అలా అలా వెళ్తూ వెళ్తూ నా బేస్ నేను స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటున్నాను ఫైనాన్షియల్గా ఎడ్యుకేషన్ వైజ్గా ఇప్పుడు నేను రెడీ అయిపోయి ఎప్పుడైతే నేను వచ్చానో ఈ నా నా సెట్ ఆఫ్ ద టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నా కొలీగ్స్ వీళ్ళందరూ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ అక్కడ నుండి జీరో నుండి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది నేను వెళ్ళేసరికి మళ్ళీ నేను కొత్తవాడిని అందరికీ సో మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ జీరో నుండి స్టార్ట్ చేయలేను నా గోల్ ఏంటి నేను డైరెక్ట్ అవ్వాలనుకున్నాను ఇప్పుడు నేను కొరియోగ్రఫీకి అంతే టైం పెట్టాలి డైరెక్ట్ అవ్వాలన్నా అంతే టైం పెట్టాలి అదేదో నేను డైరెక్టర్కి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను నా టైం తప్పులు ఉంటే నేర్చుకుందాం ఎవరు కూడా రెడీమేడ్ డైరెక్టర్ కాదు కదండి అందరూ నేర్చుకునే చేస్తారు సో నేను కూడా నేర్చుకుంటాను అలా నేను దీనికి వెళ్ళిపోయాను అనుకున్నారా మీ టైంలో జానీ షేఖా రఘు ఈ స్టేజ్కి వస్తారు ఈ లెవెల్లో మాస్టర్స్ అవుతారు అనుకున్నారా డెఫినెట్గా అనుకున్నానండి బికాస్ యునో నా నేను ఏ స్టేజ్లో అయితే ఉన్నాను అప్పుడు మాకు ఒక సపరేట్ ఒక ఇది ఉండేదండి మేము చేసిన డేస్లో అంటే ఆ మా ఫ్రెండ్స్లో బ్యాచ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో మాకు ఒక సపరేట్ ఒక పేరు ఉండేది మాకు మేము వెళ్తుంటే కానీ మేము ఎక్కడైనా పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఆ బ్యాచ్లో నేను కూడా ఉండేవాడిని బట్ నేను నా డిసిషన్ ఏం తీసుకున్నానంటే నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలని తీసుకున్నాను అండ్ ఇంకొకటి నేను యాడ్ చేస్తాను ఆయన ట్రై చేయలేదు యాజ్ అ కొరియోగ్రాఫర్గా అని కాదు ఆయన ట్రయల్స్ కూడా చేశారు కానీ యాజ్ హీ సైడ్ అంత ఫోకస్డ్గా చేయలేదు అండ్ ఇంకొకటి ఆయనకి ఎక్కువ బాబు బాబు చేసే అలవాటు లేదు ఎస్ కానీ బాబు బాబు ఎక్కువ చేయాలి వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు కదా చేస్తారు కాంపౌండ్ లో ఒక్కొక్క బాబు అది వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ అండి బట్ అది కూడా నాకు ఒక పర్సన్ లో నా లైఫ్ పార్ట్నర్ లో నేను ఇమాజిన్ చేయలేను దాట్ మన రిస్పెక్ట్ ని మనం వదిలేసి ఆ కల్చర్ లో వెళ్ళడం అనేది నేను ఇమాజిన్ చేయలేను అండ్ ఆయనకి కూడా యునో చిన్నప్పటి నుంచి అదే వాళ్ళ మమ్మీ కానీ ఎలా అయితే పెంచారో ఐఎమ్ ప్రౌడ్ దట్ హీ హ్యాస్ హెల్డ్ ఆన్ టు దాట్ జస్ట్ బికాస్ పని వస్తుంది పని చేయడానికి యు డోంట్ హ్యావ్ టు గెట్ డెస్పరెట్ ఇట్స్ ఓకే గాడ్ ఇవ్వాల్సిన టైంలో ఇస్తారు ఇప్పుడు మాకు యూట్యూబ్లో ఏదైతే మేము రీచ్ అయ్యాము మేము ఈరోజు ఈ హౌస్ వితౌట్ అ లోన్ తీసుకున్నాం ఇంటీరియర్స్ వితౌట్ అ లోన్ కార్స్ వితౌట్ అ లోన్ ఏది లోన్ తీసుకోలేదండి ఎవ్రీథింగ్ ర్న్ చేసి మేము ఖర్చు పెట్టాం అంటే మేము ముందే ప్లాన్ చేస్తాం అండి ఇంకో టూ ఇయర్స్లో మేము ఇది కొనాలంటే ఇప్పటి నుండి సేవింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం అది ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూనో మా దగ్గర ఆల్రెడీ ఫుల్గా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది నేను అది వేరే విషయం అలా నేను అనట్లేదు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మేమేమైనా కొనాలి ఏదైనా చేయాలంటే ఇప్పటి నుండి స్టార్ట్ చేస్తాం యశ్మిత గారు అన్నట్లుగా నిజంగా బాబు బాబు మేడం ఆ భజన విన్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మేడం మీకు ఆయన తీసి పక్కన పెడతాం తెలిసిపోతుంది అసలు మాకు తెలుసు ఆ బాబు భజన ఎక్కువ అని బట్ మా దగ్గర కూడా కొంత ఆ ఫోజ్ కొట్టే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఉన్నారు అంటే నేను నేను చెప్తానండి నేను నోట్ సారీ డెఫినెట్ గా బాబు భజన ఉండకూడదని మనం చెప్పట్లేదు ఎవరు సర్వైవల్ కోసం వాళ్ళు చెయ్యొచ్చు చేయొచ్చు కానీ ఆ భజన చేస్తా కూడా మనం పెద్ద తోపులు మనం బయట ఫీల్ అవుతారు కదా వాళ్ళ గురించి ఎస్పెషల్లీ నాకు బాగా తెలుసు సో ఈ భజన అనేది ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే అక్కడ కింద కూర్చుంటారండి నేల మీద అక్కడ భజన చేస్తూ ఎప్పుడైతే బయటకు వాళ్ళకి ఏమో ఆ స్టార్స్కి ఏమో ఏం తెలుసు వాళ్ళు బయటకు పోయి ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో తెలియదు వాళ్ళు ఏంటంటే ఓ మనం రెడీ చేసాం వీడిని అడిగి ఉంటాడు మన దగ్గర మన గురించి చెప్తాడు ఏముంది ఇలాంటి వాడికి హెల్ప్ చేస్తే వెళ్ళి ఒక నలుగురికి చెప్తాడు మన గురించి పబ్లిసిటీ అవుతుంది ఆ మేబీ వాళ్ళ థాట్స్ ఉండొచ్చు కానీ వాడు బయటకు వెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే ఆ మొత్తం ఒక కాలర్ ఎగిరేసేసి నేనే మీ అందరినీ ఒక దారి చూపించాను నేను మీ దిక్కు నేను మీ దేవుణ్ణి అలా చూస్తారు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళారు మళ్ళీ భజన చేస్తారు అలా టూ సైడ్ ఉండడం మనకు రాదు ఎస్పెషల్లీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ పోయే పని ఏది చేయలేనండి నేను కొంతమంది చేయలేదు నిజం నా హార్ట్ ఇన్వాల్వ్ లేదనుకోండి ఈవెన్ మా వర్క్స్ లో కూడా మా మా యూట్యూబ్ సింపుల్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ కూడా చేయాలి అంటే ఆయనకి అది కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు ఆయన హార్ట్ కి అది నచ
కానీ అది చాలా తక్కువ ఉందండి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో అది ఇప్పుడు పర్లేదు మేడం ఇప్పుడు కొంచెం హెల్దీగానే ఉంది కొంచెం ఆ టైంలో ఇప్పుడు వస్తున్న జనరేషన్ ఆఫ్ స్టార్స్ కొంచెం మంచిగా ఇలా యునో వర్క్ మైండెడ్ అలా ఉన్నారు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అన్ని కొంచెం కోఆపరేట్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా బెటర్ ఉంది చాలా బెటర్ ఉంది సూపర్ బట్ ఆయనకి యాజ్ యూజువల్ గా ఆయన చెప్పినట్లుగానే ఆయన ఒక మైండ్ సెట్ తో ఉన్నారు డైరెక్టర్ అవుదామని మీరు సీరియల్ లో యాక్ట్ చేసేటప్పుడే మీ హైట్ మీ వెయిట్ మీ ఫిగర్ చూసి డైరెక్టర్స్ అందరు ఫిదా అయిపోయారు హీరోయిన్ గా ఎంఐని పెట్టేసుకోవచ్చు అది అని యాక్సెప్ట్ చేయలేదంట ఎవరికైనా కానీ హీరోయిన్ ఛాన్స్ అనేది రావటం చాలా కష్టం ఇదే మాట నేను విన్నాను అప్పుడు కూడా నేను ఏదైనా ఆఫీసెస్ కి వెళ్తే వాళ్ళు చెప్పేవారు మరి మరి ఏం క్యారెక్టర్ అండి ఎలా ఎలా అంటే నాకు ఏదైనా క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి అనేదాన్ని నేను అంటే మాది సెకండ్ హీరోయిన్ ఉంది లేదంటే ఈ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ నెక్స్ట్ మూవీలో ఉంది అంటే వద్దండి నాకు హీరోయిన్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి నేనే సజెషన్స్ ఇచ్చేదాన్ని ఇంకాసేపు కానీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి మా ఫ్యామిలీలో అసలు ఎవరైనా ఈ యాక్టింగ్ ప్రొఫెషన్కి రావడం అనేది ఇట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ అంటే ఎంత ప్రోగ్రెసివ్ థింకింగ్ ఉంటుందో ఈ ప్రొఫెషన్ తెలియని ప్రొఫెషన్ ఇందులో ఎందుకు వెళ్ళడం తర్వాత ఈ ప్రొఫెషన్ గురించి అంత పేరు బాగుండదు కదా బయట ఎందుకు అని చెప్పి వాళ్ళకి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ కానీ నాకేంటంటే ఐ వాంట్ టు యాక్ట్ ఐ వాంట్ టు పర్ఫామ్ ఐ వాంట్ టు యూనో కెమెరా ముందు కనిపించాలి నాకు ఒక డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ ఉండేది సో వాళ్ళని డిస్ప్లేస్ చేయకుండా నా డ్రీమ్స్ వదులుకోకుండా ఒక మిడిల్ గ్రౌండ్ చూస్ చేశాను సీరియల్ సేఫ్ అండ్ హ్యాపీ మనకి ఎటువంటి ఇబ్బందికరమైన సీన్స్ ఉండవు కాస్ట్యూమ్స్ ఉండవు కాబట్టి సీరియల్స్ చూస్ చేసి దాంట్లో ఉన్నాను అండ్ అలాగే మూవీస్లో క్యారెక్టర్స్ ఉంటే మనకి అంత ఇబ్బందికరమైన ఏమి ఉండదు కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఏ ఏమి ఉండదు కాబట్టి సరే ఓకే నా క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వండి మూవీస్లో అని చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను అయితే ఒక లిటరల్గా ఏ ఏ అమ్మాయి ఏంట నువ్వు ఎవరైనా వచ్చి హీరోయిన్ ఛాన్స్ ఇస్తామంటే నువ్వు నువ్వు ఫేస్ కట్ హీరోయిన్ లాగా పెట్టుకుని నువ్వు మంచిగా అలా ఉన్నావు హైట్ కానీ ఏదైనా మాకు క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి అంటారు ఏంటి మరి హీరోయిన్కి నీకు కంపారిజన్లో నువ్వు మంచిగా కనిపించకూడదు కదా అంటే వీ షుడ్ నాట్ డామినేట్ ద హీరోయిన్ సో అలా అని చెప్పి చెప్పేవారు బట్ నేనైతే చాలా ఫర్మ్ గా ఉన్నాను స్టార్టింగ్ నుంచి నేను చేయను అని నాకు తెలిసి ఆ టైంలో ఇంత అందం ఉన్న సీరియల్ యాక్ట్రెస్ ఎవరు లేరు హైట్ వెయిట్ ఫిజిక్ ఎంత మంది ఫ్లాట్ అయి ఉంటారు మేడం నాకు తెలిసి స్క్రీన్ మీద కనపడ్డ పెద్ద హీరో ఫ్లాట్ అయి ఉంటారు అంతవరకు నేను వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు కనీసం మెసేజ్లు వచ్చుంటాయి కదా చెవిలోకి ఇప్పుడు మీరు చెప్తే గుర్తొచ్చింది ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇన్సిడెంట్స్ అవునవును కరెక్ట్ పేర్లు పేర్లు ఎందుకు అందరు ఇప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ లో బిజీగా ఉన్నారు కదా మీ ఫస్ట్ క్రష్ ఎవరు ఇండస్ట్రీలో అసలు నా ఫస్ట్ క్రష్ తనే అండి వద్దండి వేస్ట్ అండి ఇవన్నీ అసలు మీరు ఆన్ స్క్రీన్ ఇలా మాట్లాడకూడదు సెల్ఫ్ మేడ్ మేము ఇలా చెప్పొచ్చు కాదు ఎవరికైనా ఒక డ్రీమ్ గర్ల్ ఉంటుంది కదా ఉంటుంది కదా ఆమె చెప్పమంటున్నారు నేనైతే చిన్నప్పుడు లేదు నేను తెలుగు మూవీస్ అయితే చిన్నప్పుడు అయితే ఇంకా చాలా దూరం ఎవరు ఇంట్లో నాన్ తెలుగు స్పీకింగ్ హిందీ మూవీస్ కదా నాకు ఫస్ట్ టైం లైఫ్ లో చిన్నప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఒక బాయ్ కోసం అంటే ఒక బాయ్ కోసం అంటే సల్మాన్ ఖాన్ కోసం నాకు బాయ్ అంటే అప్పుడు బాయ్ కదా అప్పుడు మేనే పేరుకి వచ్చింది అప్పుడు అలా అయిపోయాను ఫస్ట్ టైం లైఫ్ లో ఆ ఫీలింగ్ పుట్టింది నీకు అలా ఎప్పుడు నాకు తెలుసు సల్మాన్ ఖాన్ తెలుసు ఇంకా వేరే ఏమైనా చెప్తారేమో తెలుగులో చెప్పండి అండి తెలుగులో సీరియల్ యాక్టర్ అయిన తర్వాత చూసుంటారు కదా మహేష్ బాబు ఆయనతో టూ త్రీ మూవీస్ కూడా చేశాను కదా హైట్ గుడ్ లుకింగ్ అలా అనుకునేదాన్ని చేసుకోవాలి ఆ ఫీలింగ్స్ రాలేదు అని బా అలా చూస్తూ ఉండిపోయేదాన్ని నేను ఆయనకి తెలుసు సో మీకు చెప్పిన ఎందుకైనా మనం తగ్గొద్దు సార్ మనం ఆ రెండు చెప్పింది మనం నాలుగు చెప్తున్నారు నువ్వు రెచ్చిపోవద్దు కాదు రెండు చెప్పారు మన నాలుగు చెప్పారు మన 
మేము యాక్చువల్గా మూ మా దాంట్లో మేము మూవీస్ చూడ్డమే స్టార్ట్ చేసింది హలో బ్రదర్ నుండి అండి నేను నా ఫస్ట్ మూవీ స్క్రీన్ లో చూడడం థియేటర్ లో తర్వాత ఇంకా మూవీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక మనం డైరెక్ట్ యాక్టర్స్ తో పక్కనే పని చేయడం వల్ల క్రష్ అయితే ఉంటది కదా అంటే ఎవరు ఎవరు లేరు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సీరియస్ గా చెప్తున్నా ఇప్పుడు మేము వెళ్ళిన తర్వాత ఏమన్నా ఉంటుంది ఎవరు ఇంట్లో లేదు లేదు యాక్చువల్గా నాకు మేబీ ఉండొచ్చు నాకు గుర్తు రావట్లేదు ఒక క్రష్ అని ఉంటది కదా నాకు గుర్తు రావట్లేదు ఎవరైనా ఒక క్యూట్ గా అనిపించే ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది కదా నీకు సపోర్టింగ్ వైఫ్ ఉంటారు ఎక్కడ ఏంటండి మీరు చెప్పండి అన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నావు కానీ వేరేం చెప్పాలి అరే నాకు అసలు నేను చెప్పాలంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా అయితే సమాంత అయితే డెఫినెట్ గా చెప్పేయచ్చు కదా ఒక్క మాట కాసేపు అస్మిత అంటారు ఎవరు లేరు ఎందుకు రవి బాగా వింటున్నా ఈ మధ్య ఊ అంటా బాగా వినాలి కదా మరి అది సంగతి ఈ సాంగ్ ఎందుకు ఇన్ని సార్లు వింటారు అర్థమైంది ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎప్పుడు చూసినా అందులో మ్యూజిక్ డిఫరెంట్ గా ఇచ్చారు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది బీట్ ఎక్కడ తగులుతుంది అని సాంగ్ వింటున్నావు కదా అంటుంది మరి చూ చూసినప్పుడు అని వెళ్తా నాకు ఊహ అంటావు ఎందుకు ఊహ అంటావు మా ఏమంటావు మా సరే చెప్పారు ఓకే వెల్ డన్ బిల్లి అమ్మో చెప్పించడానికి ఎంత కష్టపడ్డారు నేను ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది ఎంత భయం పెట్టారు ఆయనకి లేదు లేదు చూసావా అందరు అదే అనుకుంటారు మీరు నేను మేబీ ఈ క్వశ్చన్ కి ప్రిపేర్ అయ్యి లేను అండ్ యూ నో లైక్ ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే మీరు చెప్పమన్నారు కాబట్టి చెప్పాను కానీ నాకు మీరు చెప్పినట్టు నాకు ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో గుర్తే రావట్లేదు ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే నాకైతే రేఖ సీనియర్ హిందీ రేఖ ఉన్నారు కదా ఆవిడ అయితే ఫస్ట్ క్రష్ ఉండేది ఎప్పుడు సెవెంత్ చూడండి వన్ బై వన్ ఎలా వచ్చేస్తున్నాయి తెలుగులో అడిగారు కాబట్టి నేను ఆలోచించాను రేఖ గారు అంటే తెలుగులో కూడా అందరూ తెలుసు కదా అంతే రేఖ గారు సమంత గారు సూపర్ నెక్స్ట్ అస్మిత గారు ఆబ్వియస్లీ షూట్ నుంచి వస్తుంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ లో చేశారని ఇద్దరు ఏంటి మేడం ఆ ఇన్సిడెంట్ అది నేను షూటింగ్ నుంచి వస్తున్నాను సో ఆ రోజు సండే రోడ్ చాలా ఫ్రీగా ఎంటీగా ఉన్నాయి అండ్ పక్క నుంచి ఇద్దరు నన్ను ఫాలో చేయడం స్టార్ట్ చేశారు మళ్ళీ ఈ సైడ్ నేను డివైడర్ క్లోజ్ లో వెళ్తున్నాను ఆ చిన్న గ్యాప్ నుంచి ఇలా వచ్చి ఇలా ఓవర్టేక్ చేయడం అంటే అటెన్షన్ కోసం తర్వాత ఆపుతున్నారు స్లో చేస్తున్నారు విండో నుంచి చూస్తున్నారు అవన్నీ చేశారు నేను నా కెమెరా ఫోన్ తీసాను ఫోన్లో పిక్చర్స్ తీసుకున్నాను అంతే ఇంకా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసేసాను అండ్ ఒక మంచి క్యాప్షన్ రాశాను దాట్ ఈ టూ సూపర్ హీరోస్ని మనము సపోర్ట్ చేయాలి వాళ్ళని ఫేమస్ చేద్దాం రండి ఇలా గర్ల్స్ని హ్యారెస్ట్ చేసే వాళ్ళని మనం ఫేమస్ చేయాలి అని చెప్పి ఒక క్యాప్షన్ పెడితే అది ఓవర్ నైట్ వైరల్ అయిపోయింది మార్నింగ్ లేచి చూసేసరికి ఓవర్ టెన్ థౌజండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి అండ్ షీ టీమ్ యాక్షన్ తీసుకొని వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళని కోర్టు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఈ టీజింగ్ కింద బుక్ చేశారు సో అది అది నేను చేశాను అండ్ ఆ తర్వాత ఒక మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఫోన్ని ఇలా కూడా వాడొచ్చా అని చెప్పి సో అది చాలామంది అమ్మాయిలకి దాంతో ధైర్యం వచ్చింది కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అండ్ నేను షూటింగ్స్కి వెళ్ళిన అక్కడ మన జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు కదా ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు నాకు చెప్పడం బయటికి ఎక్కడైనా మూవీస్కి వాటికి వెళ్తే అక్కడ అమ్మాయిలు వచ్చి మేము ఇప్పుడు బస్ స్టాప్లో ఎవరైనా చేస్తే మేము వాళ్ళ వైపు ఇలా కెమెరా పెడుతుంటే వాళ్ళు పారిపోతున్నారు మేడం అని చెప్పి నాకు చెప్పడం నాకు చాలా ప్రౌడ్ అనిపించింది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది దట్ నేను చేసిన పని వల్ల ఒక మూవ్మెంటే స్టార్ట్ అయింది అని అండ్ దట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద ఎక్కువ ఫైట్ చేస్తారు మీరు ఎక్కువ నాకు చాలా లైక్ చేస్తాను నేను కూడా అంటే నాకు ఏంటంటే ఏదో ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంపార్టెంట్ మేడం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినారియాలో అమ్మాయిలు తెలియక చాలా మంది ఏదో అయిపోతుంది అని చెప్పేసి ఇంకా రిపోర్ట్ చేయరు ఎవరికి సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు యా చిన్న చిన్న వాటికి అండ్ అది కాకుండా నేను ఇంకొకటి అమ్మాయిల్లో నేను కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి అండ్ ఒక అమ్మాయే ఇంకొక అమ్మాయిని సపోర్ట్ చేయాలి ఈ కల్చర్ని నేను తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నాను బికాజ్ అమ్మాయిలకి కూడా ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కండిషన్డ్ ఉంది దాట్ యూనో వాళ్ళని చూడు వీళ్ళని చూడు క్రిటిసిజం వెన్ విల్ వీ గ్రో యాజ్ విమెన్ మనం గ్రో చేయలేము ఒకరినొకరు ఒకరు ఎక్కుతున్నారంటే వాళ్ళని లాగుతూ ఉంటే నువ్వు కూడా పడుతున్నావు వాళ్ళు కూడా పడుతున్నారు టైం ఎలా ఉండాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ఇఫ్ యూ సీ సమ్ అన్ గ్రోయింగ్ ఎన్కరేజ్ దెమ్ 
అండ్ మీరు కూడా లేచి మీరు కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని ఏదైనా చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎంతసేపు లాక్కోవడాన్ని వాళ్ళని కింద పడేయాలి అని ఫోకస్ చేస్తే అది వాళ్ళ లైఫ్కి కూడా కష్టం మీ లైఫ్కి కూడా యు ఆర్ నాట్ యాడింగ్ ఎనీ బెనిఫిట్ టు ఇట్ టూ హండ్రెడ్ కరెక్ట్ సో ఇది నేను చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పగలుగుతాను నేను ఇది మెల్లి మెల్లిగా నా ప్రతి ఒక్క వీడియోలో ఏదో ఒక రకంగా నా ఆడియన్స్కి నేను ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాను యూనో నాట్ లైక్ ఏదో నేను ఫ్లూక్లో చెప్పేస్తానని అందరు అనుకుంటారు బికాస్ నేను చాలా సరదాగా చెప్తాను ఇలాంటి విషయాలు వీడియోలో కానీ అది జస్ట్ ఆడియన్స్ని స్టడీ చేసి ఈ వేలో చెప్తేనే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మనం ఏదో ఒక మైక్ పెట్టుకుని ఇలా ఇన్స్పిరేషన్ స్పీచ్ గల్లాగా చెప్తే అది స్పీచ్ లాగానే వింటారు ఎప్పుడైతే మనం మెల్లిగా క్యాజువల్ ఫ్లోలు డైలీ లైఫ్ స్టైల్లో అది చెప్తాము వాళ్ళకి మెల్లి మెల్లిగా అర్థమవుతుంది సూపర్ వాళ్ళలో ఉన్న వాల్యూని వాళ్ళు రియలైజ్ చేస్తున్నారు నాకు వచ్చే ఇన్స్టాగ్రామ్ మెసేజెస్ నేను అసలు చెప్పలేను మీకు ఎలాంటి మెసేజెస్ వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి అంటే ఎంతమంది బెనిఫిట్ అయ్యారు ఇంపాక్ట్ అయ్యారు నా వీడియోస్ వల్ల నేను చెప్పే కొన్ని ఇన్స్పైరింగ్ థింగ్స్ వల్ల నాకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ప్రౌడ్గా ఉంటుంది నిజమైన అచీవ్మెంట్ ఇదే నేను అనుకుంటాను నేను ఇప్పటి వరకు యాక్ట్రెస్గా సంపాదించిన పేర్లు అవార్డ్స్ కాదండి ఇదే నాకు నిజమైన అచీవ్మెంట్ చెప్పాలంటే దాట్ ఇంతమంది అమ్మాయిల్ని ఒక పాజిటివ్ చేంజ్ తీసుకురాగలిగాను అండ్ వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా నింపగలిగాను బికాస్ కొన్ని వాటి గురించి నేను చాలా ఓపెన్గా మాట్లాడతాను నా ఛానల్లో ఈ ఫెయిర్నెస్ లుక్స్ ఇలా ఉండాలి అమ్మాయి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఫిగర్ ఉంటుందో ఎప్పుడైతే స్కిన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందో అప్పుడే అమ్మాయి చూడ్డానికి అందంగా ఉంటుంది నో ఎవ్రీ వన్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ దే ఓన్ స్కిన్ ఫస్ట్ ఆ అవేర్నెస్ రావాలి మనకి మనకి ఎప్పుడు పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్తే ఆ ఆంటీ ఒక ఆంటీ ఒక అంకల్ వచ్చి ఏ నువ్వు ఇలా ఉన్నాయంటే ఏలా నీ కలర్ ఇలా మారిపోయింది నువ్వు ఇలా ఉన్నావు అవన్నీ అసలు మనం తీసేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి మనం లోపల నుంచి స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే అలాంటి వాటి మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటాం వాళ్ళు చెప్పేసి ఒక మాట చెప్పేసి వెళ్తారు అవును ఈ అమ్మాయి ఏదైతే ఉందో ఇఫ్ షీఈ్ సాఫ్ట్ హార్టెడ్ తనకి వచ్చి ఒక వన్ వీక్ ఒక టెన్ డేస్ స్పాయిల్ అయిపోయినట్టే వాళ్ళు చెప్పిన మాటలకి అవునా సో ఆ స్ట్రెంగ్త్ మనలోనే మనం వెతికి మనం స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి దెర్ ఈజ్ నథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ పర్ఫెక్ట్ బ్యూటీ అండి అది గాడే ఇన్వెంట్ చేయలేదు ట్రూ హార్ట్ హార్ట్ అండ్ try to improve yourself as much as possible ante ante gaani nu oka cream vaadte nu edo fair aipoyi snow white aipothav ani there is nothing like that and inkok nen observe chesanu mee youtube lo chaala message oriented videos nen chusanu and women empowerment mena gaani fight cheyali ela cheyali ive ekonte life lo ela mana goals reach avali but ippudu chaala mandi youtube channels start chesaru సీరియల్ యాక్ట్రెస్ కావచ్చు యాక్ట్రెస్ కావచ్చు కొంతమంది బిగ్ బాస్ వాళ్ళు కావచ్చు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కావచ్చు చాలా మంది వాళ్ళు ఎంతసేపు ఉన్న కొలాబ్ కోసమో లేకపోతే పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ కోసమో దీని మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నారు కానీ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అండ్ మనకి యూజ్ అయ్యే వీడియోస్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు అలాంటి పోస్టులు కూడా లేవు వాటి మీద మీ కామెంట్ ఏంటి మేడం ఎంతసేపు నా మంత్కి ఒక ఐదు లక్షలు వస్తే బాగుండు నాకు నా ఇన్స్టా నుంచి ఎవరన్నా అంటే ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్లు తెలిసి తెలియక ఆ ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేయటం అది వాళ్ళు వాడటం ఇలాంటివి కూడా జరుగుతున్నాయి జరుగుతుంది పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ సినిమా హిట్ అయినా కానీ ప్లాప్ అయినా హిట్ అని చెప్పటం హిట్ హిట్ అయిన సినిమా ప్లాప్ అని చెప్పటం ఇలాంటి పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి అంటే మనిషికి ఎన్ని రకాల వ్యాధులు రావాలో అన్ని రకాల వ్యాధులు అక్కడి నుంచే వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట డిసీజ్ కాల్ డిసీజ్ అని చెప్పాలి దాన్ని డిసీజ్ దాని మీద మీ ఒపీనియన్ అంటే ఏమని చెప్తా సో ఇది మీరు చెప్పినట్టు ఇది చాలా కరెక్ట్ అండి చాలా కామన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఎక్కడైనా అండ్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ నేను సోషలీ చాలా మందిని ఒక్కొక్కసారి పార్టీస్లో వాటిలో కలుస్తూ ఉంటాను కదా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏ నీకు ఎన్ని ప్రమోషన్స్ వచ్చాయి ఈ మంత్ నాకు ఎన్ని వచ్చాయి ఈ టాపిక్సే ఉంటాయండి మీరు ప్రమోట్ చేసేసారు మిమ్మల్ని నమ్మి ఆ ఆడియన్స్ ఏదైతే ట్రై చేస్తారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి సూట్ అవ్వక లేదంటే నిజంగానే అందులో హార్మ్ఫుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయంటే మళ్ళీ వచ్చి మీ ఛానల్ మీద కామెంట్ చేస్తారు సో మీ క్రెడిబిలిటీ ఏమైపోతుంది అప్పుడు నాకు ఆ క్రెడిబిలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఆ ఆనెస్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ టు స్టార్ట్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అవుట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ నాకు ఒక ప్యాషన్తో నేను స్టార్ట్ చేశాను దట్ యునో అమ్మాయిలకి పెళ్ళైపోయింది లేదంటే పిల్లలు పుట్టేశారు అంటే నా లైఫ్ అయిపోయింది ఇంకా అంతే లైఫ్ వాళ్ళని చూసుకోవాలి
నాట్ ఓన్లీ అపియరెన్స్ లోపల నుంచి కూడా మనం ఎలా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అని ప్యాషన్తో స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి నా ఛానల్ ఇప్పుడు కూడా అదే స్టాండ్ మీద ఉంటాను అదే రిఫ్లెక్ట్ చేస్తా చేస్తుంది నా ఛానల్ కూడా ఇప్పుడు కూడా కొన్ని పాపులర్ బ్రాండ్స్ వస్తాయి నేను వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంగ్రీడియంట్స్ చెక్ చేస్తాను అది ఇబ్బందికరమైన నాకు అనిపిస్తే నేను అది యాక్సెప్ట్ చేయను వాళ్ళు ఎన్ని లక్షలు ఇచ్చినా సరే నేను యాక్సెప్ట్ చేయను బికాస్ నేను ఐ డో ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ గైడ్ మై ఆడియన్స్ ఇప్పుడు క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి ఎన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిసీజెస్ వస్తున్నాయి ఎందుకు వన్ హోల్ జనరేషన్ హ్యాస్ బీన్ యూజింగ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ కాబట్టి దానికి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ అవేర్నెస్ లేదు అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు అవేర్నెస్ ఉంది అండ్ లేదు అంటే నేను స్ప్రెడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను నా ఛానల్తో నేను నా ఛానల్లో అదే చెప్తాను దట్ ఏదైనా కొన్ని ముందు దాని వెనకాల ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ చదవండి అండ్ మీకు అర్థం కావట్లేదు ఏదైనా ఇంగ్రీడియంట్ అంటే గూగుల్లో రీసెర్చ్ చేయండి యూ హ్యావ్ పవర్ ఇన్ యూ హ్యాండ్స్ రీసెర్చ్ చేయండి దాని పేరేంటి దాంతో ఏమవుతుంది ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది మన సిస్టమ్ని రీసెర్చ్ చేసి తర్వాత కొనండి కానీ ఇవన్నీ లేకుండా జస్ట్ ఒక వీడియో చేసేసి సంపాదించేద్దాం అని చెప్పి ఏదో ఒక వీడియో తీసి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఫెయిర్నెస్ కొన్ని హార్మ్ఫుల్ ఆయిల్స్ అది ఇది ప్రమోట్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అవును గుడ్ కాస్ కోసం చేసే వాళ్ళని మనం మాట్లాడలేదు వాళ్ళ మీద బ్యాడ్గా మనం మాట్లాడలేదు బట్ కొంతమంది చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద యాక్ట్రెస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తారు అదేంటో నాకు అర్థమే అవట్లేదు ఈ మధ్య అదొక స్ట్రాటజీ అనుకుంటున్నారో లేకపోతే అది పెద్ద గొప్ప అనుకుంటున్నారో కూడా అర్థం కావట్లేదు ఇదే కామెంట్ బయట ఎక్కువ నడుస్తుంది మిగతా వాళ్ళు యాక్చువల్గా మిగతా వాళ్ళు డబ్బు కోసం ఇలా కూడా చేస్తారా ఉంది కదా సఫిషియంట్ గా ఎందుకు ఇలా చేస్తే అదే నేను నాకు అదే అనిపిస్తుంది మంచి చేసేవాళ్ళు అన్ని పర్సనల్ విషయాలు మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది నా పర్స్పెక్టివ్ అంటే మనము కనెక్ట్ అవ్వాలి ఆడియన్స్ కి మనం ఏదైనా చేయాలి వీడియో అంటే అది వేరే రకంగా కూడా చేయవచ్చు అవును ఏదో సెన్సేషన్ కాజ్ చేయడానికి అంత పర్సనల్ విషయాలు షేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని నా ఒపీనియన్ అండ్ చాలా మంది చేస్తున్నారు బట్ అది వాళ్ళ స్టైల్ ఇంకా ఎవరేం చెప్పలేరు బికాస్ యూట్యూబ్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్ ఎవరైనా ఏమైనా చేయొచ్చు దీనికి ఒక సెన్సర్ బోర్డ్ అంటూ అలా ఏమీ లేదు చాలా కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ని ఫాలో అవుతూ ఏదైనా కాంటెంట్ పెట్టవచ్చు మనం యాజ్ అ క్రియేటర్ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నాను నాకు అది ఇంపార్టెంట్ కానీ ఆడియన్స్ మీద ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ మీరు దేని మీద ఫీడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది మీ చేతుల్లో ఉంది ఈ ఈ నాన్సెన్స్ మీద అంతా మనము ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటే మైండ్ని సరదాగా చూసాం వీడియో అయిపోయింది అనుకుంటాం కానీ అది ఎక్కడో ఒక చోట మనల్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది సో మనం సోషల్ మీడియాలో డిజిటల్ వరల్డ్లో ఏం కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం అనేది మన చేతుల్లో ఉంది డోంట్ వాచ్ రబ్బిష్ దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ యువర్ లైఫ్ లేటర్ ఆన్ ఇన్ సమ్ వే అది ఆడియన్స్కి రిక్వెస్ట్ చేయగలుగుతాను కానీ ఇంకా చేసే వాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు మన చేతిలో లేదు మనం ఏం చూస్తాం దాన్ని దాన్ని బట్టి వాళ్ళు మారుతారు ఇఫ్ యూ డోంట్ వాచ్ నాన్ సెన్స్ లైక్ దాట్ దే విల్ నాట్ మేక్ నాన్ సెన్స్ లైక్ దాట్ సో అంతే అండి ఇంత కష్టపడతారు కదా అశ్విత గారు యూట్యూబ్ ఛానల్ దగ్గర నుంచి రెమ్యూనరేషన్ ఎంత వస్తుంది మనకి అది అంత ఓపెన్ గా నేను చెప్పలేను కానీ యాక్టింగ్ కంటే సిక్స్ సెవెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ వస్తుంది ఓ మై గాడ్ సౌండ్స్ గుడ్ యా సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఒక పాయింట్ లో చెప్పాలి ఫ్లాట్ కొన్నది కూడా యూట్యూబ్ రెమ్యూనరేషన్ కదా అంతా కలిపేయండి సేవింగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ మేమిద్దరం లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫర్ అస్ ఈ ఫ్లాట్ కూడా మేము ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పెట్టాము ఇంటీరియర్స్కి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పెట్టాము సో ఇద్దరు ఒక కాజ్ మీద వర్క్ చేస్తే ఇద్దరికి బర్డెన్ తగ్గుతుంది అండ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాం ఏంటి లైఫ్లో అంటే వాట్ యూ వాంట్ టు డూ అంటే ఏం చేయాలి ఇంకా ఇంకా ఇది ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు ఇది ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి లైఫ్లో అంటే ఏం చెప్తారు ఇద్దరు లాస్ట్ టైం ఫైనల్గా ప్రేమ ఫుల్ఫిల్ చేసేస్తారు ఇల్లు అంతా ఫుల్ఫిల్ చేసేసుకున్నారు యాక్టింగ్ ఫుల్ఫిల్ చేసేసుకున్నారు ఆయన డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసేస్తున్నారు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫుల్ఫిల్ చేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు కమింగ్ టు వెబ్ సిరీస్ అది ఫుల్ఫిల్ అవ్వబోతుంది రేపుతో యాక్చువల్గా నేనేం నమ్ముతానంటే అండి ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు ఇంకా స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఎంత ఫుల్ఫిల్ అయి అయ్యిందని మనం అనుకున్నా కూడా అది మాకు స్టార్ట్ అయ్యి బికాస్ మనం ఎప్పుడైతే ఫుల్ఫిల్ అయిపోయిందని ఆగిపోయాం అనుకోండి అక్కడ అక్కడే ఆగిపోతాం లైఫ్లో ఓకే ఆల
ఆ పాయింట్ని స్టార్టింగ్ పాయింట్లను తీసుకోవాలి అప్పుడే మనం హ్యాపీగా ఉంటాం అండ్ మనం ఇంకా బెస్ట్ ఇవ్వగలుగుతాం బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న కేర్ ఏం తీసుకోవాలంటే డోంట్ ఓవర్ స్ట్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్పెండ్ టైమ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అంతే సూపర్ ఈ విషయంలో నేను టోటలీ ఆపోజిట్ అండి నేను చాలా ఈజీగా సాటిస్ఫై అయిపోతాను నాకు ఒక కంఫర్ట్ జోన్ వచ్చిందంటే అక్కడే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది ఓకే అక్కడి నుంచి ఆయన నాకు చెప్పి చెప్పి లాగుతారు ఒక్కొక్కసారి లేదు కొత్తగా చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళాలి నాకు ఒక దగ్గర కంఫర్ట్ వచ్చేసిందంటే అక్కడే ఉండాలనిపిస్తుంది సో ఐఎమ్ అ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ సోల్ అండి మనిషికి చివరి బ్రీత్ వర్క్ కూడా సాటిస్ఫై అనిపించదు అంటుంటారు అది యూజువల్గా కామన్ తెలిసిన వాడే అందరికి యా కానీ నాకేంటంటే ఒక సేంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ వచ్చేసింది సో నేను ఎక్కడో హిమాలయాస్ లో వెళ్ళి సన్యాసిగా ఉండాల్సింది నేను ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాను నాకు అందుకే సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది నాకు ఏదైనా లైఫ్ హ్యాపీగా ఉందా హెల్దీగా ఉన్నామా మంచిగా తింటున్నామా ఏం టెన్షన్స్ లేవా అంటే హ్యాపీ ఖతం సుధీర్ గారు ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్తుంది హిమాలయాస్ కి కొంచెం లైఫ్ కొంతమంది ఎంజాయ్ చేయొచ్చు లేదు ఇప్పుడు మేమే వెళ్ళాలి ఒక హిమాలయ ట్రిప్ కి మేము వెళ్ళాలి మేము అందుకే ఈ బ్రేక్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు వెళ్ళి రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి ఎక్కడైనా ఒక వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ వెళ్ళి ఉండి వద్దాం అనుకుంటున్నాం అక్కడ కూడా వీడియోస్ చేసుకుని వస్తారు లేదు నో వీడియోస్ కండిషన్ మేమిద్దరం ఏం పెట్టుకున్నాం అంటే మాకు ఫోన్ ఉంటుంది సోషల్ మీడియా యాప్స్ ఉండవు అందులో ఓ రియలీ ఒక ఫోన్ ఉంటుంది కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి నో యాప్స్ ఇది నాకు తెలియదండి నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది అది నేను మీ ముందు ప్రజలకు చెప్తాను అలా అయితేనే వెళ్తాం ట్రిప్ కి లేకపోతే ఎందుకు మనం యాజ్ అ నార్మల్ పర్సన్ మనం సోషల్ మీడియా వాడాలి అంతేగాని క్రియేటర్స్ ఇప్పుడు నేను ఇది క్రియేట్ చేయాలి అది చేయాలి అవన్నీ కాకుండా నార్మల్ పీపుల్ లాగా అయితే ఇప్పుడు ఆయన ఏంటంటే నేను నీకు ఒక పిక్చర్ కూడా తీయను అక్కడ అంటారు నేను అంటాను నువ్వు నేను ఒక క్రియేటర్ నువ్వు ఒక డైరెక్టర్ అండ్ నువ్వు ఒక కెమెరామెన్ లాగా తీయకు ఒక హస్బెండ్ లాగా తీ అంతే హస్బెండ్ తీసుకోవాలి కొత్తగా ఉంది హిమాలయస్ ఎందుకు వెళ్తాం యూజువల్ గా ప్రశాంతత ఓకే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వేరే ఉంటుంది నిజంగా చాలా కూల్ అండ్ ఎవర్ గ్రీన్ ఇంటర్వ్యూ అండి నాకైతే ఇది అనిపించింది ఎందుకంటే చాలా ఏదో ఇంట్లో కాసేపు సరదాగా కూర్చొని మాట్లాడుకున్నట్టు అనిపించింది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కూడా అయిపోయింది అనిపించింది కాదు నిజంగానే ఇది ప్రతి ఇంటర్వ్యూ తర్వాత చెప్తారా ఇక్కడ లేదు 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 మీరు యూజువల్ గా నా ఇంటర్వ్యూస్ కొన్ని చూసుకుంటే తెలుస్తుంది ఓకే ఏదో వన్ ఆర్ టూ చెప్పుంటాను హార్డ్లీ అది ఏదో బాగా నచ్చుంటే నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది నాకు మీ ఇంటికి వచ్చినందుకు మీ ఇంట్లో ఉన్న అన్ని చూసినందుకు కొంచెం జలసి ఇలాంటిది మనం కూడా సృష్టించాలి తొందరగా ఇలానే చేయిస్తాను సూపర్ ఉన్న పాత దానికైనా మొత్తం తీసేపించి మళ్ళీ చేపించాలి ఇట్లా మేమే ఫస్ట్ గెస్ట్ దానికి అంతేనాకి అవి యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయండి అందరిలాగా మేము మా ఇంటికి అష్మిత గారు వచ్చారు వాళ్ళ ఆయన కూడా వచ్చారు వాళ్ళ కుక్క కూడా వచ్చారు కాదు ఒక విషయం తెలుసా నేను ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ మా అగ్నిసాక్షి టీమ్ ని పిలిచినప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇన్విటేషన్ లోనే ఇది రాశాను డోంట్ వరీ ఎలా ఉన్నా రండి ఏం వ్లాగ్లు లేవు ప్రతి ఒక్కటి వ్లాగ్ చేయాలి పార్టీస్ కూడా వ్లాగ్ల కోసమే చేస్తున్న రోజుల్లో నేను అందరికి చెప్పేస్తాను హాయిగా రండి ఎంజాయ్ చేద్దాం పాత రోజులాగా మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోదాం నో వ్లాగ్స్ అని చెప్పి ముందే చెప్పేశాను అందరు పీస్ఫుల్ గా హ్యాపీగా వచ్చారు అందుకనే పీస్ఫుల్ గా ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ రేపు రిలీజ్ అవ్వబోతుంది మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఆడియన్స్ ఒకసారి మీరే రిక్వెస్ట్ చేయండి సో గైజ్ చాలా కష్టపడి మేము ఈ వెబ్ సిరీస్ చేసాం ఓన్ గా ప్రొడ్యూస్ చేసాం చెమట కన్నీళ్ళు బ్లడ్ అండ్ స్వెట్ అంటారు కదా అంత కార్చి ఈ వెబ్ సిరీస్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఒక మంచి ప్రొడక్ట్ ఒక మంచి ఫ్రెష్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ తో మీ ముందుకు వస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్రెండ్ అయిపోయింది ఓటీటీస్ లో ఏదో ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఒక అడల్ట్ కంటెంట్ ఉంటేనే అది వెబ్ సిరీస్ అని అనుకుంటారు కానీ మా అదలా కాదు మేము చాలా ఫ్రెష్ అండ్ హ్యాపీ వెబ్ సిరీస్ చేసాం మంచి ఇమోషన్స్తో మంచి ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్స్తో సో వీ వాంట్ గెట్ 
గుడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యాక్ క్లీన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యాక్ సో మీరు కూడా దీనికి మాకు సపోర్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ ఒక చిన్న ఫీ పెట్టాము జస్ట్ ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే మంచి పాటలు ఉన్నాయి మంచి ఫీల్ గుడ్ స్టోరీ అనమాట మీరు ఆదరిస్తారు సపోర్ట్ చేస్తారు ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇలా కూడా ఎవరు ప్లాట్ఫామ్ లేకుండా గాడ్ ఫాదర్ లేకుండా ముందుకు రావచ్చు అనేది మీరే మాకు ప్రూవ్ చేసి చూపించాలి సో యా ఇంకా డీటెయిల్స్ చెప్తాం వెళ్ళి యా తను అన్ని చెప్పేసిందండి సో మీ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పండి టెన్త్ డిసెంబర్ ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ పిఎంకి యాస్ట్రిక్స్ ఛానల్లో ఏ వన్ ఫ్రమ్ డే వన్ నాలుగు ఎపిసోడ్స్ రిలీజ్ చేస్తాము మీరు జాయిన్ బటన్ దొరకకపోతే మీకు ఏదైనా వీడియో లిరికల్ వీడియో ఎక్కడైనా ఏ ఏ వన్ ఫ్రమ్ డే వన్ వీడియోస్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ లింక్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్నాక ఎవ్రీ మంత్ ఫిఫ్టీ నైన్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి కడితే సరిపోతుంది మీరు వెబ్ సిరీస్ చూసాక నెక్స్ట్ మంత్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ గురించి మేము చాలా 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 వెయిట్ చేస్తున్నాం చూసిన చెప్తావా బిల్లి అనగానే మీరు వెంటనే అంతేగా అంతేగా అంటారేమో అనుకున్నా మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇంటర్వ్యూ మేము మిమ్మల్ని మీరు యాక్చువల్గా చాలా చాలా ఒక మీ పర్సనల్ టచ్ ఉంటుంది మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసినట్టు ఉండదు ఒక మంచి హోమ్ టూర్ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా వాళ్ళ ఫొటోస్లో వాళ్ళ మెమరీస్ని గుర్తు చేస్తూ ఆడియన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ మాకు కూడా చాలా మంచి ఒక ఒక పీస్ఫుల్ ఇంటర్వ్యూ ఇది ఒక మెమరబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ ఆడియన్స్ నిజంగా దీన్ని బాగా లైక్ చేస్తే ఈ ఇంటర్వ్యూని అండ్ చాలా మంది ఇష్టపడితే నేను ఎప్పుడు కూడా పార్ట్ టూ కూడా చేస్తాను వెబ్ సిరీస్ కూడా మంచిగా హిట్ చేయండి అండ్ వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూని ఇంకా చాలా విశేషాలు వాళ్ళ లైఫ్ లో చాలా ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లవ్ అంటే వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో వన్ అవర్ లో ఏం చెప్పలే అనమాట దాంట్లో కొన్ని గోల్డెన్ మెమరీస్ ఉంటాయి కొన్ని బ్యాడ్ మెమరీస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని షేర్ చేసుకోలేకపోయాం అందరికి నిజంగా నచ్చితే కింద కామెంట్ చేయండి విఆర్ వి ఆల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ పార్ట్ టూ అని సో మళ్ళీ మీ ముందుకు పార్ట్ టూ తో వస్తాను కూడా అమేజింగ్ లవ్లీ టాకింగ్ టు యూ అండి థ్యాంక్ యూ చాలా ఎంజాయ్ చేసాం ప్లెజర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ముందుగానే సిరీస్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ